நீங்கள் கேட்க இருப்பது உலக அரசிகள் என்ற தலைப்பில் பிசோ மாஸ்டர் பேசிய ஆறு மணி நேர பேச்சின் ஆறாவது பாகம் மொத்த ஆறு பாகம் ஒவ்வொன்றும் ஒரு மணி நேரம் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் கேட்க போகிறது ஆறாவது பாகம் மேலும் விவரங்களுக்கு பிசோ மாஸ்டர் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படிங்கிற மெயிலுக்கு மெயில் அனுப்புங்க இந்த இந்த உலக ஆளும் பதிமூணு குடும்பமும் என்னென்ன பயிற்சிகள்லாம் பண்ணுறாங்க அவங்க ஹேபிட்ஸ் என்ன அவங்களுக்கு எப்படி இவ்வளோ சக்தி கிடைச்சிது எப்படி இதை செய்ய முடிஞ்சுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஏன்னா இதையே நம்ம பார்க்கணும்னு கேட்டால் இவங்களுக்கு எதிராக நம்ம உலக அமைதியும் ஆரோக்கியத்தையும் நம்ம கொண்டு வரணும்னா நாமளும் அதை செஞ்சால் மட்டும்தான் நமக்கு சக்தி கிடைக்கும் அப்போ தான் அவங்க கூட போட்டி போட்டு ஜெயிக்க முடியும் இவங்க சின்முத்திரா பயன்படுத்துகிறாங்க ஆனால் ஊருக்கெல்லாம் அது வந்து சாத்தானின் முத்தாதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க இவங்க கவசா கவச தியானம் பண்ணுறாங்க கவச சக்கரத்தை பயன்படுத்துகிறாங்க இவங்க பிளாக் மேஜிக் செய்கிறாங்க பிளாக் மேஜிக் அப்படிங்கிறது ஸ்பில்லி சூன்யம் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்க லூசிஃபர் அப்படிங்கிற கடவுள் டார்ச் லைட் வச்சுருக்க மாதிரி கடவுளை வச்சு கும்பிட்றாங்க அந்த கடவுள்கிட்ட இருந்து அளவுக்கு அதிகமான சக்தி வரதா நம்புகிறாங்க அதனால் வருது நரபலி நிறையா கொடுக்குறாங்க பில்லி சூன்யம் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் ஜாலியாக இருக்கிறாங்க அதாவது மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாழ்கிறாங்க இந்த உலகத்தில் மனசுக்கு சக்தி இருந்தால் போதுங்க உலகத்தில் எல்லாத்தையும் சாதிக்க முடியும் இப்போல்லாம் ஏன் தெரியுமா யாருமே எந்த ஒரு விஷயத்தையும் சாதிக்க முடியலன்னா மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி உலகத்தில் யாருமே வாழ்கிறது இல்லைங்க இப்போ சில நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நான்வெஜ் சாப்பிடுவாங்க சாராயம் குடிப்பாங்க ஆனால் ஆரோக்கியமாக இருப்பாங்க சில நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பயிர் சாப்பாடு மட்டும் சாப்பிட்ருப்பாங்க எல்லா நோய் வரும் இதுக்கு காரணம் என்னென்னா அவங்க மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாழ்கிறாங்க இவங்க மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாழலை மனதின் மனம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆடியோ நாம் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த ஆடியோவை முழுசாக வாங்கி பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பத்து மணி நேரம் ஓடும் அது மூலியமாக மனதை எப்படி நம்ம கண்ட்ரோல் கொண்டு வருது மனதுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எப்படி வாழ்கிறதுங்கிறது ரொம்ப தெளிவாக இருக்கும் அந்த டெக்னிக்கை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறனால தான் எனக்கு இவ்வளோ சக்தி இருக்குது இவ்வளோ பவர் இருக்குது என்னால் இந்த விஷயத்தை இவ்வளோ தெளிவாக தைரியமாக பேச முடியுது ஏன் முடியுதுன்னா கெட்ட காரியம் பண்ணுற அவங்க என்னென்னமெல்லாம் பண்ணுறாங்களோ நானும் அதே பண்ணுறேன் ஆனால் பட் நல்ல காரியத்துக்கு நான் பயன்படுத்துகிறேங்கிறது தான் உண்மை எப்பவுமே நல்ல காரியத்துக்கு பயன்படுத்தும் பொழுது நம்ம சக்தி அதிகமாகும் கெட்ட காரியத்துக்கு பயன்படுத்தும் போது சக்தி கம்மியாகும் இவங்க இவங்களுடைய எனர்ஜி என்னென்னா ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் தான் வேலை செய்வாங்க மற்ற நாளில் ஜாலியாக சந்தோஷமாக நிம்மதியாக டென்னிஸ் விளையாண்டு ஃபுட்பால் விளையாண்டு தூங்கிட்டு ஜாலியாக இருப்பாங்க ஆனால் நாம் என்ன பண்ணுறோம் நாய் மாதிரி காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் வேலை செய்கிறோம் அப்போ அதுக்கே மொத்த சக்தி செலவாகிடுது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஏது பண்ணுறோன்னு லாங் டேர்ம் திட்டம் அதாவது ஃப்யூச்சரை பற்றி கவலைப்படுறது இல்லை இன்றைக்கி வேலை செஞ்சால் போதுன்னு சொல்கிறோம் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா பத்து வருஷமாக ஒரு ஆஃபீஸ் போயிட்டு வருவாங்க மளிகைக்கடை வச்சுருப்பாங்க ஞாயிற்றுக்கிழம கூட லீவ் எடுக்க மாட்டாங்க கேட்டால் ஒரு நாள் லீவ் எடுத்தால் வியாபாரம் போயிடுன்னு சொல்லுவாங்க ஏங்க உலகத்தையே கோடிக்கணக்கான அதாவது கோடிக்கணக்கான இல்லை கோடிக்கணக்கான 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 பணம் வச்சுருக்கிற ஒருத்தனே ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் தான் வேலை செய்கிறான் நீங்கள் அப்படி என்ன சம்பாரித்து என்ன பண்ண போகிறீங்க ஸோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணக்கூடாது ஸ்மார்ட் ஒர்க்கு தான் பண்ணணும் அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இவங்க மாயர்கள் அப்படின்னு ஒரு ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால் மெக்சிகோவில் வாழ்ந்த மக்கள் இருக்காங்க இப்போ புதுசாக கூட கேள்விப்பட்டிருப்போம் மாயன் கேலண்டர் முடிய போகுது உலகம் அழிய போகுதுன்னு சொல்லி எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அந்த மாயர்கள் பயன்படுத்தின எல்லா டெக்னிக்கையும் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ரொம்ப தெளிவாக அங்கேருந்து எல்லாம் உருவிட்டு அந்த விஷயங்களெல்லாம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்காங்க ஏன்னா மாயர்கள் வந்து ரொம்ப கணிதத்துலேயும் வானசாஸ்திரம் அஸ்ட்ராலஜி அஸ்ட்ரானமி எல்லாமே ரொம்ப கரெக்டாக தெரிஞ்சவங்க அதை எல்லாத்தையும் இவங்க கற்றுருக்குறாங்க அதை எல்லாத்தையும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறாங்க இவங்க பித்தாக்கரஸ் வாழ்ந்த காலத்தில் ஆரம்பத்தில் வாழ்ந்தனால இவங்க மேத்தமேட்டிக்ஸ் வந்து புளி மேத்தமேட்டிக்ஸை பயன்படுத்தி எல்லாமே கண்டுபிடிச்சி கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க பல சிக்னல் கோடு வேர்டு இதெல்லாம் பயன்படுத்துவாங்க அடுத்தது அட்டாமா சித்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த அட்டாமா சித்தியை இவங்க கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்காங்க அதாவது வசியம் பண்ணுறது மற்றவர்களை தன் வசப்படுத்துதல் மோகனும் செய்தது பிறரை தன் மீது மோகம் கொள்ள செய்தல் ஸ்தம்பம் செய்தது அப்படியே ஸ்தம்பிக்க செய்வது உச்சாடனம் செய்கிறது தீய சக்திகளை அனைத்தையும் விரட்டுவது ஆக்ரூர் சனம் துர்தேவதைகளை பணிய வைப்பது பேதனம் பேத
மாந்திரீக அட்டாமா சித்திகள்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா இது வந்து பொதுவா சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் செய்யறவங்க கெட்டவங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆமா இது செஞ்சு இதுல கிடைக்கிற சக்தியை வச்சு நல்ல காரியம் பண்ணலாம் இதை வச்சு கெட்ட காரியம் பண்ணலாம் தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோங்க கத்திங்கிறது ஒரு ஆயுதம் இதை சமையலுக்கு பயன்படுத்தலாம் அடுத்த குத்தருக்கு பயன்படுத்தலாம் நெருப்புங்கிறது ஒரு ஆயுதம் இது நாம சமையலுக்கும் பயன்படுத்தலாம் வீட்டு குழந்தைக்கும் பயன்படுத்தலாம் ஸோ அட்டாமா சித்திகளை இவங்க ரொம்ப பர்ஃபெக்டா ஃபாலோ பண்றாங்க அதனாலதான் இந்த அட்டாமா சித்திகளை செய்யற எல்லா யோகா சென்டர் எல்லா சாமியார்களையும் இவங்க முடிச்சிடுறாங்க ஏன்னா அவங்க இருந்தாங்கன்னா இது சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அப்புறம் உலக மக்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இவங்க சொல்ற அந்த ஒரு கோடி மக்களுக்கு இந்த அட்டாமா சித்திகள்லாம் தெரியக்கூடாது அப்படிங்கிறல ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கிறாங்க அடுத்தது இவங்க இந்த உடல் உறவு விஷயத்துல வந்து ஒரு பாலிசி ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க இது ஏற்கனவே ஓசோ சொல்லி கொடுத்துருக்கிறாரு பல நாடுகளில் இதுக்கு கோர்ஸ் நடந்துட்டு இருக்குது இப்போ கூட நடந்துட்டு இருக்குது பட் இந்தியாவில் இந்த அளவுக்கு இன்னும் வரல ஏன்னா ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தி அப்படிங்கிற ஃபார்முலா இங்கே இருக்கிறதுனால இந்தியாவில் வரும்பொழுது அடிச்சு துரத்திடுறாங்க அதனால் வர்றதில்லை இந்த செக்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் அவங்க ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிறாங்க அதை நான் சூட்சமாக சொல்கிறேன் முடிஞ்சால் புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஆரஞ்சு பழம் பிடிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் ஆரஞ்சு பழம் கொடுக்குறேன் காலையில் மத்தியானம் சாயந்தரம் மூணு நேரம் ஆரஞ்சு பழம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறேன் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருங்க ஒரு நாலு நாளுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்சு பழம் பிடிக்காமல் போயிடும் ஏன் ஏன்னா நம்மக்கிட்ட எந்த சத்து இல்லையோ அது ஆரஞ்சு பழத்தில் இருக்கிறதுனால பிடிச்சிது திரும்ப திரும்ப ஆரஞ்சு பழம் சாப்பிடும் பொழுது நமக்கு ஆரஞ்சு பழத்து மூலமாக கிடைக்க வேண்டிய எல்லா சத்தும் உடம்புல கிடைச்சி முடிச்சோடனே மறுபடியும் சாப்பிடும் பொழுது அது தகட்டிடுது அப்போது நம்ம வேற ஒரு பழம் மாற்றினா தான் அந்த பழத்திற்கு சத்தெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும் இந்த மாதிரி உடல் உறவு விஷயத்துலையும் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஒரு வரைமுறையே வச்சுக்க மாட்டாங்க ஒருவனுக்கு ஒருத்தி அப்படியெல்லாம் கிடையாது இவங்க குடும்பத்தில் ஆறாயிரம் பேர்த்துக்குள்ள யார் வேணாலும் யார் கூட வேணாலும் இருந்துக்குவாங்க சிலதெல்லாம் சொன்னால் ரொம்ப வெக்கக்கேடாக இருக்கும் ஆனால் வேறு வழி இல்லை சொல்லித்தாகணும் இவங்க தன்னுடைய சொத்துக்கள் வந்து அடுத்த ஃபேமிலிக்கு போகக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக அப்பாவே வந்து பொண்ணை கல்யாணம் தன்னுடைய சொந்த மகளை கல்யாணம் பண்ணியிருக்காங்க அந்த வரல அந்த ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அண்ணன் வந்து தங்கச்சி கல்யாணம் பண்ணிக்குவாங்க சில நேரத்தில் பையனே அம்மாவை கல்யாணம் பண்ண மாதிரி இவங்களுக்குள்ள அதெல்லாம் தெரியாது இவங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பிறந்துட்டா ஆன்மா அவ்வளோதான் இது குடும்பம் அண்ணன் தம்பி அப்படியெல்லாம் இவங்க யோசிக்கவே மாமா மச்சா அப்படிலாம் யோசிக்கவே மாட்டாங்க மனுஷங்க அவ்வளோதான் இந்த ஆறாயிரம் பேருக்குள்ள இவங்க எப்படி வேணாலும் இருந்துக்குவாங்க ஸோ உடலுறவுல இவங்க ரொம்ப தெளிவாக எப்போ தேவையோ அப்போ பயன்படுத்துகிறாங்க எப்போ தேவையில்லையோ பயன்படுத்துறது இல்லை கடமைக்காக எதுவுமே செய்யறதில்லைங்கிறதுனால உடலுறவு மூலியமாக கிடைக்கிற அந்த எனர்ஜியை வச்சு இவங்க பல விஷயத்த சாதிக்கிறாங்கிறது இன்னொரு உண்மை அடுத்தது இவங்களுக்கு பல கொள்கைகள் இருக்கு அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ரூல்ஸ் வந்து ஆரம்பத்திலேயே இவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரூல்ஸை வச்சு தான் இப்போ வந்து இவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இது சின்ன வயசுலேயே இவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருவாங்க என்னன்னு கேட்டால் இவங்க சாத்தான வழிபடுறவங்க ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க சாத்தான் அப்படின்னா பேய் பிசாசு கிடையாது இவங்க அகராதியில் சாத்தான் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இறை மறுப்பாளர்கள் அவ்வளோதான் இவங்க சாத்தானுக்கு இன்னொரு டெஃபினேஷன் வச்சுருக்காங்க அதனால் தைரியமாக தன்னை சாத்தான் வழிபடுறவங்கன்னே சொல்லிக்கிறாங்க இவங்க எட்டு விதமான விளக்கம் சொல்கிறாங்க சாத்தானுக்கு ஒன்று சாத்தான் என்பது இன்பத்தில் தலைப்பது இன்பத்தில் இன்பத்தை வெறுத்து ஒதுக்குவது அல்ல ரெண்டு சாத்தான் என்பது உயிர்ப்புடன் வாழ்வது ஆன்மீக கற்பனை கடவுள்களை கொண்டது அல்ல மூணு சாத்தான் என்பது தெளிவான ஞானம் சுய ஏமாற்று வேலை அல்ல நாலு சாத்தான் என்பது தன் தகுதியானவர்கள் மீது அன்பை அன்பாக இருப்பது ஒன்றுக்கும் உதவார்கள் மீது அன்பை வீணாக்குவது அல்ல அஞ்சு சாத்தான் என்பது பழி வாங்குதலை ஊக்குவிப்பது இன்னொரு கண்ணத்தை காட்டுவது அல்ல இந்த இடத்துல புரிஞ்சிருக்கும் ஆன்டி கிறிஸ்ட் அந்த கொள்கை வரும் ஆறாவது சாத்தான் என்பது பொறுப்புள்ளோரிடம் பொறுப்பை கா கொடுப்பதும் பேய்த்தனமான பைத்தியகாரர்கள் எண்ணங்களை உடையவர்களிடம் அல்ல ஏழு சாத்தான் என்பது மற்றவர்கள் பாவங்களாக கருதுபவற்றை உயர்வாக குறிப்பிடுகிறது அவை உடல் ரீதியாக அறிவு ரீதியாக உணர்வு ரீதியாக இவ்வளவு சேர்ந்தவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை கொண்டு வருகிறது என்று வாதிடார்கள் இவர்கள் அடுத்து ஒன்பதாவது எட்டாவது சாத்தான் என்பது அதை நம்பிகளுக்கு மிக நெருக்கிய நண்பனாக இருக்கிறது ஏனென்றால் அவருடைய கொள்கைகள் வியாபாரத்தில் உபயோகப்படுத்தப்பட்டு எத்தனை ஆண்டுகளாக வெற்றிகரமாக நடைபெறுகிறது அதாவது சாத்தான் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்ப என்ன தோணுதோ என்ன ஜாலியா
யாருக்கும் பாவபட்சியம் பார்க்கக்கூடாது கருணை காட்டக்கூடாது அன்புங்கிறது இருந்தா கூட அன்பா ஒருத்தர்கிட்ட கட்டி பிடிச்சிட்டு இருக்கும் போது கூட கை கொடுக்கும் போது கூட உள்ள வந்து தீ மாதிரி எரிஞ்சிட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இவங்க சாத்தானுக்கு எட்டு விதமான டெபினிஷன் சொல்றாங்க இந்த டெபினிஷனை தினமும் திரும்ப திரும்ப நினைக்கிறாங்க அதனாலதான் இவங்க யாருகிட்டையும் அன்பு ஏமாற்றம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது ஏன்னா இவங்க எப்பவுமே ஒரே மாதிரிதான் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க இவங்க ஏகப்பட்ட பித்தலாட்ட வேலை பண்ணி ஊற ஏமாத்துறதுனால அதே அந்த உலகத்துல எல்லா டெக்னிக்கும் பயன்படுத்தி ஊற ஏமாத்துறதுனால இவங்களுக்கு பாம்பின் கால் பாம்பரியம் அப்படிங்கிற மாதிரி எப்படி எல்லாம் ஏமாத்துவாங்கன்னு தெரிஞ்சிருக்கிறனால மற்றவங்க ஏமாத்த முடியாது ஏன்னா இவங்க அதே கருவத்துல பாத்துட்டு இருப்பாங்க அடுத்தது இவங்க ஒன்பது விஷயத்த வந்து பாவம்னு சொல்றாங்க இந்த பாவத்தை செய்யற யாரையும் இவங்க மதிக்கவே மாட்டாங்க உதாரணத்துக்கு முட்டால் தனம் ஏன் இந்த முன்னூறு கோடி மக்களை கொலை பண்ண போறாங்கன்னா முட்டாள்தனமா இருக்காங்களாமா முட்டாள்தனமா இருக்கும்போது உங்களுக்கு பிடிக்கலையாமா அடுத்து பாசாங்கு காட்டுறது அடுத்து சுய அனுபவம் சுய ஏமாற்றம் கூட்டு வாழ்க்கை தொலைநோக்கு பார்வை இன்மை ஆன்மீக வழிகளில் மறதி புகழுக்கு எதிர்மறையான விஷயங்கள் அழகுணர்ச்சி அழ அழகுணர்ச்சி இல்லாமை இப்படி யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ இதெல்லாம் பாவம் இவங்க கூட எல்லாம் சேர மாட்டாங்க இவங்களை எல்லாம் இவங்க வெறுத்து ஒதுக்குறாங்க அடுத்தது இவங்களுக்கு வந்து ஒரு பதினோரு கட்டளைகள் வந்து ஆரம்பத்தில இருந்தே கொடுத்துருவாங்க இதுக்குத்தான் அந்த பங்கன் எல்லாம் வைக்கிறாங்க அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒண்ணு மற்றவர்கள் கேட்டா மட்டும்தான் அறிவுரையோ அபிப்பிராயமோ சொல்லணும் இல்லைன்னா சொல்லக்கூடாது இது முதல் கண்டிஷன் ரெண்டாவது மற்றவர்கள் கேட்க விரும்பினால் மட்டுமே உங்களுடைய கஷ்டங்களையும் துயரங்களையும் அவர்கிட்ட பங்கிட்டுக் கொள்ளணும் மூணு எதிரிடமிருந்து ஒருவன் பொய்யாக இருந்தால் சார் எதிரில் இருப்பவன் ஒரு பொய்யாக இருந்தால் அவனுக்கு மரியாதை காட்டு அல்லது அவன் அருகில் செல்வதை தவிர்த்து விடு பாருங்க இந்த இடத்துல தான் நாம எதிரில் யாராவது தப்பால் ஆள்றது ஒன்றுவோம் திட்டுவோம் அடிப்போம் கோவப்படுவோம் இவங்க என்ன சொல்றாங்க ஒன்றும் ஒதுங்கிரு இது வெற்று அவ்வளவுதான் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதே அப்படிங்கிறாங்க உங்களுக்கு போட்டி வியாபாரி உங்களுக்கு எரிச்சலூட்டினால் அவனை கருணையின்றி கொடுமையாக நடத்துங்கள் பாருங்க யோசிக்கவே யோசிக்காதீங்க பிஸ்னஸ் பண்ணுமா யாரா தான் சரி முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருங்க அப்படிங்கிறது சின்ன வயசுலயே கட்டளையா சொல்லி கொடுத்துடுறாங்க எதிர்களுக்கு நபர்கள் சி சகு சமிச்சை கொடுக்காமல் அன்றி செக்ஸ் ரீதியாக உடல்களில் முன் உடல் உறவுகளில் முன்னேறாதீர்கள் அதாவது அனுமதி இல்லாம எந்த ஒரு உடல் உறவுக்கும் நீங்க தயாராகாதீங்க அது எனர்ஜியை கம்மி பண்ணிடும் இதன் மூலியமாக நமக்கு வீக் ஆகும் பொழுது எதிரிகள் அட்டாக் பண்ணிடுவாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெளிவா இருக்கிறாங்க இப்ப பொதுமக்கள் பல பேர் வீக்கா இருக்கிற குறைய ஒரு காரணம் விருப்பமே இல்லாத உடல் உறவு அதுதான் ஆறாவது மற்றவர்களின் பொருட்கள் மீது ஆசை கொள்ளாதீர்கள் ஆனால் மற்றவர்களுக்கு அதுவே சுமையாக இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்களே அதை எடுத்துக் கொள்ளுங்க தப்பில்லை ஏழாவது மந்திர தந்திரங்களை உபயோகப்படுத்தி நீங்கள் வெற்றி அடைந்திருந்தால் அதை நன்றியுடன் நினைவு கூறுங்கள் வெற்றி அடைந்த பிறகு அந்த முறையை பற்றி தவறாக பேசினால் ஏற்கனவே அடைந்த எல்லாவற்றையும் நாம் இழந்து விடுவோம் எட்டாவது உங்களுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத விஷயத்தை பற்றி புகார் கூறாதீர்கள் ஒன்போது சிறு குழந்தைகளுக்கு தீங்கு செய்யாதீர்கள் பத்து மனிதனை தவிர மற்ற மிருகங்களை உங்களை தாக்க வரும் வரை தாக்காத வரை அவைகளை நீங்கள் உணவுக்கு தேவைப்படும் வரை அதை கொலை செய்யாதீர்கள் பாருங்க எப்பேற்பட்ட ரூல்ஸ் பாருங்க மனுஷனை கொலை பண்றது பண்ணிக்கலாமாமா மிருகங்களை மட்டும் அது வந்து நம்மளை தாக்கல தாக்கனாவோ இல்ல உணவுக்கு தேவையானா மட்டும்தான் கொலை பண்ணணும் மற்ற நேரத்துல சாதாரணமா கொலை பண்ணாதீங்க ஆனா மனுஷனை எத்தனை பேர் தவிர கொலை பண்ணுங்க அப்படிங்கிறது இவங்களுடைய பத்தாவது ரூல்ஸ் பதினோராவது ரூல்ஸ் திறந்த வெளியில் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது யாருக்கும் தீங்கு செய்யாதீர்கள் யாராவது உங்களுக்கு தொந்தரவு கொடுத்தால் அவர்களை நிறுத்த சொல்லுங்கள் நிறுத்தவில்லை என்றால் அவனை முடித்து விடுங்கள் இப்படி பதினோரு ரூல்ஸோட சின்ன வயசுல இருந்தே பிராக்டிஸ் கொடுத்து ஒன்பது விஷயத்த பாவம்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் எட்டு சாத்தானுக்கு விளக்கம் கொடுத்து இப்படி சின்ன வயசுல இருந்தே இவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து வளர்த்திருக்கிறதுனால இவங்களுக்கு பாவம் புண்ணியம்னா என்ன கருணை அன்புன்னு என்ன தெரியல அதனாலதான் இவங்க இவ்வளவு பெரிய பிசினஸ் பண்ண முடியுது தயவுசெய்து புரிஞ்சுக்குங்க எப்ப கருணையும் அன்பும் இல்லையோ நம்ம பிசினஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆனா இதனால பாதிக்கப்படுறது எத்தனை பேருங்கிறத நாம இப்ப கண்கூடா பார்த்திருக்கிறோம் அதனால கருணை அன்பும் இருக்கணும் அதே சமயத்துல மத்தவங்ககிட்ட ஏமாறல் இருக்கணும் இதுதான் ஞான வாழ்க்கை இவங்க பண்றது அசுரத்தனமான வாழ்க்கை நாம தேவர்கள் அப்படிங்கும் போது எப்படி இருக்கணும்னா நல்ல காரியம் பண்ணணும் அதுக்காக யார்கிட்டையும் ஏமாறக்கூடாது இந்த மாதிரி வாழ்க்கை ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும் இந்த வாழ்க்கை எப்படி வாழ்றதுங்கிறதையும் நாம ஏற்கனவே முக்தி அப்படிங்கிற பேர்ல ஆடியோ விட்டுருக்கிறோம் அதை நீங்க முழுசா கேட்கும்
இதுவரைக்கும் உலக அரசியல்னா என்ன பதிமூணு குடும்பம் எப்படி உலகத்தை ஆழ்ந்துட்டு வருது இவங்களுடைய பிளான் என்ன இவங்களுடைய பழக்க வழக்கல் என்ன எல்லாமே ரொம்ப தெளிவாக பார்த்தோம் இப்போ நீங்கள் எல்லாரும் கேட்குற கேள்வி புரியுது சரி இனி நாம் என்ன செய்யணும் சொல்யூஷன் தீர்வு இது ரொம்ப முக்கியமானது தீர்வு என்னன்னு கேட்டா நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த உலகத்தை அமைதியா நிம்மதியா வாழ்றதுக்கான ஏற்பாடுகளை உலகத்தில் உள்ள ஒவ்வொருத்தரும் பொறுப்பேற்றுக்கிட்டு செய்யணும் எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் யாராவது வரமாட்டாங்களான்னு அப்ப நாம என்ன பண்றோம் உண்மையிலேயே யாருமே பொறுப்பு ஏத்துக்கிறதே கிடையாது எல்லாரும் பொறுப்பேற்றுக்கணும் நான் உலகத்தில் இருக்கிற மக்களை எல்லாம் மூணா பிரிக்கிறேன் எல்லாரும் கவனமாக கேளுங்க ஒன்று தம்பி நீ சொல்றதெல்லாம் நான் ஒத்துக்க முடியாது இந்த விளையாட்டுக்கு நான் எல்லாம் வரல எனக்கு வேற வேலை இருக்குது நான் என் குடும்பத்தை பார்க்கணும் சம்பாதிக்கணும் சாப்பிடணும் குழந்தை பெற்றுக்கணும் வாழணும் அதனால் நான் இந்த மாதிரி விளையாட்டுக்கெல்லாம் வரமாட்டேன் சாரி அப்படின்னு யாரெல்லாம் வந்து ஒதுங்கி போகிறீங்களோ அது முதல் கேட்டகரி முதல் குரூப் ரெண்டாவது குரூப்பு என்னால் முழுசாக வந்து இதை ஒன்றும் மாத்திரக்கான முயற்சியெல்லாம் செய்ய முடியாது நான் வேலையை பார்த்துக்கிட்டு அப்பப்போ கொஞ்சமாக பார்ட் டைமாக இதை பற்றி யோசிக்க முடியும் அப்படிங்கிறவங்க ரெண்டாவது குரூப் மூணாவது குரூப் இது நாட்டை ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை அதனால் முழு மூச்சாக நான் இதுக்கான வேலைகளை செய்வேன் உலக மக்களை மாற்றுவேன் நான் பொறுப்பேற்றுக்கிறேன் அப்படின்னு மூணாவது குரூப் எல்லோரும் நல்லா யோசிங்க உடனே முடிவெடுங்க இந்த மூணு குரூப்பில் நீங்கள் யாருன்னு டக்குன்னு முடிவெடுங்க முழுசாக உலகத்தை மக் உலக மக்களுக்கு அமைதிக்காக பாடுபடுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கீங்களா அதுக்காக எல்லா வேலையும் விட்டுட்டு நான் முழுசாக வர சொல்லலை மனசார முழுசாக நீங்கள் என்ன வேலை செய்கிறீங்களோ செஞ்சுக்கிட்டே அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க ஊரில் அவங்கவுங்க மதத்தில் அவங்கவுங்க வீட்டில் இருந்துட்டு ஒரு காரியம் செய்யணும் அவ்வளோதான் அது செஞ்சால் இந்த உலகத்தை அமைதியாக்கிடலாம் அது செய்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கீங்களா ஒன்று இல்லைங்க பார்ட் டைமாக செய்கிறேன் ரெண்டு மூணாவது நான் எதுவும் செய்ய மாட்டேன் உன் வேலையை நம்ம என்னவோ பார்த்துட்டு போ அப்படிங்கிறது மூணு இது யாருங்கிறது முடிவு பண்ணிட்டீங்களா எனக்கு இந்த வேலை வேண்டாம் நான் என் வேலையை மட்டும்தான் பார்ப்பேன் யாரெல்லாம் சொன்னீங்களோ நீங்கள் சீக்கிரமாக செத்து போயிருங்க ஏன்னா நீங்கள் இருந்து உலகத்துக்கு பிரயோஜனமே கிடையாது உங்களால் எனக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை அந்த இரும் நாட்டுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை சாப்பிட வேண்டியது வேலைக்கு போக வேண்டியது குழந்த பத்துக்க வேண்டியது படுத்து நல்லா தூங்க வேண்டியது உலகத்தை என்ன நடக்குது ஏது நடக்குதுன்னு பார்க்கறதில்ல அப்படி யாராவது சொன்னாலும் கேட்கறதில்ல கேட்டு பொறுப்பு ஏற்றுக்கிறது இல்லை நீங்கள் இருந்தால் என்ன இல்லாட்டி என்ன உங்களை மாதிரி ஆளுகளை தான் முந்நூறு கோடி பேர்த்த கொலை பண்ணுறதுக்கு பிளான் பண்ணியிருக்கிறாங்க ரெண்டாவது கேட்டகரி நான் பார்ட் டைமாக செய்வேன் அப்படிங்கிறவனுக்கெல்லாம் சொல்லிக்கிறேன் செய்யுங்க என்ன செய்யுங்கன்னா நினைச்சா போதுங்க இந்த உலகத்தை மாற்றலாங்க இந்த பதிமூணு பேர் சேர்ந்து இவங்க மனுஷங்க தான் இவங்க வேறு கிடையாது இந்த பதிமூணு மனுஷங்க எப்படி உலகத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு முடிஞ்சதுன்னா எண்ணம் அவங்க நம்புகிறாங்க என்னால் முடியும்னு அவங்க சாட்சி காட்டுறாங்க நாம் நம்பல அதனால் சாட்சி கேட்கல அவ்வளோதான் ஏங்க உலகத்தை கெடுக்கிறதுக்கு பதிமூணு பேர் இருக்கும் பொழுது உலகத்தை காப்பாற்றுறதுக்கு ஒரு பதினாலு பேர் இருக்க மாட்டோம் உலகத்தில் யாருக்கு தில் இல்லை நான் ரெடி எத்தனை பேர் வரீங்க அவ்வளோதான் யாரெல்லாம் பார்ட் டைமாக நான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறேன் சொல்கிறீங்களோ உங்கள் எல்லாத்துக்கும் சொல்கிறேன் சங்கல்பம் பண்ணுங்க நினச்சி பாருங்க இப்போ நான் நிறைய ரூல்ஸ் சொல்லுவேன் என்ன பண்ண என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு எல்லாத்தையும் கேட்டு எதெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் பண்ணுங்க ஒன்றுமே முடியலையா காலையில் எந்திரிச்ச உடனே நான் சொல்கிறத மூன்று முறை திரும்ப சொல்லுங்க நினச்சி பாருங்க உருகுங்க நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னால் நான் சொல்கிறத திரும்ப சொல்லுங்க சாப்பிட்றதுக்கு முன்னால் நான் சொல்கிறத சொல்லுங்க ஒரு பேப்பர் எடுத்து எல்லாரும் எழுதுங்க இந்த சங்கல்பத்தை வேதாத்திரி மகரீஷ் ஐயா அவர்கள் உலக சமாதானம் அப்படிங்கிற பேரில் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்காரு அவர் ஏற்கனவே யோசிச்சு முடிவு எடுத்திருக்கார் போல் இருக்கு அதனால் ஒரு பேப்பர் எடுத்து நான் சொல்கிறத எழுதிட்டு இனிமேல் காலையில் எந்திரிச்சு ஒன்று ஒரு முறை மூணு முறை நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னால் மூணு முறை சாப்பிடும் பொழுது மூணு முறை மட்டும் சொல்லி பாருங்க நினச்சி பாருங்க இந்த எண்ணம் உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேர் ஒன்று சேர்ந்து நினைக்கும் பொழுது அது கண்டிப்பாக நடந்தே தீரும் நமக்கு கத்தி தேவையில்லை புத்தி தேவையில்லை எண்ணம் இருந்தால் போதும் எழுதுங்க உலகிலுள்ள பொறுப்புடைய தலைவரெல்லாம் 
உயிரறிவை உள்ளுணர்வாய் பெறுதல் வேண்டும் உலகணத்து நாடுகளின் எல்லை காக்க ஓருலக கூட்டாட்சி வலுவாய் வேண்டும் உலகில் போர் பகை அச்சமின்றி மக்கள் உழைத்துண்டு வளம் காத்து வாழ வேண்டும் உலகெங்கும் மனித குலம் அமைதி என்னும் ஒரு வற்றாத நன்னிதி பெற்றுய வேண்டும் இதோட பேப்பர்ல எழுதி திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டே இருங்க நினைச்சு பார்த்துட்டே இருங்க கண்டிப்பா நடக்கும் சீக்ரெட் அப்படின்னு ஒரு படம் இருக்குது அது ஒன்றரை மணி நேரம் ஓடுற ஒரு இங்கிலீஷ் படம் த சீக்ரெட் அப்படின்னு பேரு அந்த படத்தை எல்லாரும் திரும்ப திரும்ப பாருங்க ரகசியம் அப்படிங்கிற தமிழ் படம் இருக்கு தமிழ் டப்பிங் பண்ணி இருக்குது தேவைப்பட்டா நம்ம கிட்ட நீங்க கேட்டு வாங்கிக்கோங்க அந்த சீக்ரெட்ங்கிற படத்தை உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் மாசத்துல ஒரு முறையாவது திரும்ப பார்க்கணும் சீக்ரெட்னா என்னன்னா நாம் எது நினைக்கிறோமோ அது நடக்கும் இந்த நிலைநாட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா டிவி பேப்பர் மூலியமாக நம்மளை வந்து நம்மளை தாழ்வா நினைக்க வச்சுட்டே இருக்கிறாங்க அதனால நம்மளால சாதிக்க முடியல நாம் எல்லாரும் உயர்வா நினைக்கும் பொழுது கண்டிப்பா சாதிக்க முடியும் அதனால எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கிற எண்ணத்தால ஒன்னு சேருவோம் நினைச்சு பார்ப்போம் இந்த உலகத்தை மாத்துவோம் மூணாவது யாரெல்லாம் வந்து நான் ஆக்சன் எடுக்க ரெடியா இருக்கிறேன் நான் பொறுப்பேற்றுக்கிறேன்னு சொல்றீங்களோ இப்ப நான் நிறைய ரூல்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவேன் அதெல்லாம் கவனமாக கேட்டுட்டு இப்போ இருந்து ஆரம்பிங்க கண்டிப்பாக நாம் அந்த உலகத்தை மாற்ற முடியும் ஒன்று டிவியில் விளம்பர முறை எந்த ஒரு பொருளையும் வாங்காதீங்க ஏன்னா அத்தனை பொருளும் கமர்ஷியல் எல்லாமே விஷம் எல்லாத்துலேயுமே கெமிக்கல்ஸ் இருக்கு அதனால் இனிமேல் கடையில் போயிட்டு பிராண்ட் நேம் இல்லாத பேரே இல்லாத பொருள்களை வாங்குங்க உங்கள் பக்கத்து வீட்டில் தெரிஞ்சவங்க சொந்தக்காரங்க செய்கிற பொருள்களை வாங்குங்க நாட்டு மருந்து கடைக்கு போங்க இங்கிலீஷ் மருந்து கடைக்கு போகாதீங்க இப்படி நம்ம வாங்குற பொருள் எந்த ஒரு பேர் இருக்கக்கூடாது டிவியில் விளம்பரம் வரக்கூடாது ரெண்டாவது ஊழல் இரண்டு வகைப்படும் அது நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க இந்த ஊழல் இரண்டு வகைப்படும் அது என்னங்கிற மூலம் சொல்றேன் ஒன்னு மனிதனுக்கு தொந்தரவு கொடுக்காத ஊழல் இன்னொன்று மனிதனுக்கு தொந்தரவு கொடுக்குற ஊழல் உதாரணத்துக்கு ரோடு போடுறேன்னு சொல்லி ரோடு போடாமல் பணத்தை எடுத்துட்டா இதனால் மனுஷனுக்கு எந்த ஒரு ஆபத்தும் இல்லை ஆனால் மருந்து மாத்திரை கம்பெனிக்கு காசு வாங்கிட்டு கெட்ட மருந்துகளை விஷங்களை அனுமதி கொடுத்தா இது கெட்ட ஊழல் கஞ்சா சாராயத்தை ஊருக்குள்ளே விற்றாங்கன்னா இது கெட்ட ஊழல் அதே சமயத்தில் ஒரு பிரிட்ஜ் கட்டுறேன்னு சொல்லி கட்டாம பணத்தை தூக்கிட்டாங்கன்னா அது நல்ல ஊழல் டிவி தர வாஷிங் மிஷின் தரேன்னு சொல்லிட்டு பொய்ய சொல்லிட்டு தராமல் இருந்தாங்கன்னா இதனால உயிர் உலக மக்களுக்கு ஆபத்தெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அதனால இது நல்ல ஊழல் ஆனால் மனிதர்களுக்கு உயிருக்கு ஆபத்து விளைவிக்கிற எந்த ஒரு காரியத்தையும் உலக மக்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி நல்ல காரியம் பண்ணுறவங்களை கொலை பண்ணுற மாதிரி யாரெல்லாம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணி அதுக்கு பணம் வாங்கிட்டு காரியம் செய்கிறாங்களோ இது எல்லாம் கெட்ட ஊழல் இப்படி பிரிச்சுட்டு யாரெல்லாம் கெட்ட ஊழல் செய்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாத்துக்கிட்டேயும் போய் மெதுவாக பொறுமையாக போய் நான் பேசின இந்த ஆடியோவை கொடுங்க கையில் கொடுங்க பார்க்க சொல்லுங்க பார்த்து முடித்தோடனே ஒழுங்காக இனிமேல் இருக்க சொல்லுங்க மரியாதையாக சொல்லுங்க கண்டிப்பாக கேட்பாங்க தயவு செய்து மதங்கிற பேரில் யாரும் சண்டை போடாதீங்க ஜாதி மதம் நாடு மொழி அப்படிங்கிற பேரில் இனிமேல் தயவு செய்து சண்டை போடாதீங்க எப்போ யாரெல்லாம் ஒரு ஒரு மதத்துக்கும் இன்னொரு மதத்துக்கும் ஒரு ஜாதிக்கும் இன்னொரு ஜாதிக்கும் சண்டை போடுறோமோ அப்போது இந்த இலுமிநாட்டிகள் ஜாலியாக சிரிச்சுட்டு நம்மளை எல்லாம் ஆழ்ந்துட்டு போயிடுவாங்க அதனால் எல்லா மதத்தும் எல்லா ஜாதியும் சேர்ந்தவங்களும் முதல்ல பொறுமையாக நம்ம எல்லோரும் ஒன்றுங்கிற நினப்பு இருந்து அமைதியாக ஒன்றா இருக்கிறதுக்கு கற்றுக்கணும் இந்த சண்டையவே அவன் தான் மூட்டிட்டு இருக்கான்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு இனிமேல் ஜாதி மதம் கலந்து எல்லாரும் அன்பாக வாழ்வதற்கு உடனே ஏற்பாடு பண்ணணும் அப்பத்தான் நாம் எல்லாம் ஜெயிக்க முடியும் அடுத்தது பழைய ஹிஸ்டரி எல்லாம் டெலிட் பண்ணுங்க பழைய கதைகளை பேசிட்டு இருக்காதீங்க புதுசா ஒரே ஒரு கதை தான் இப்ப நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா ஆயிரத்தி எழுநூறாவது வருஷத்துல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த ஒரே ஒரு கதையை மட்டும் வைங்க மற்ற எல்லா கதையும் டெலிட் பண்ணீங்க அசோகர் என்ன பண்ணாரு சேரன் என்ன பண்ணா சோழன் என்ன பண்ணலான்னு பழைய கதைகளை நிறைய வச்சிருக்காதீங்க நிறைய கதைகளை பேச 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 மற்றவங்க மேல நமக்கு கோவம் வந்துகிட்டே இருக்கும் பழைய ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாமே ஸ்டாப் பண்ணுங்க டெலிட் பண்ணுங்க எங்கேயுமே வேண்டாம் 
ஒரே ஒரு ரெக்கார்ட் மட்டும் வச்சுக்கோங்க உலகத்தில் உள்ள எல்லாத்துக்கும் ஒரே எதிரி இலும் நாட்டி இவங்களை என்ன பண்ணுங்கிறது யோசிச்சா போதும் மற்ற எல்லாத்தையும் விட்டுருங்க இப்படி ரெக்கார்ட்ஸ் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அடுத்தது ஜாதி மதம் கலந்த கல்யாணங்கள் அதிகமாக நடக்கணும் அந்தமானில் ஏன் ஜாதி கலவரம் மத கலவரம் இன்னும் வரலன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்தமானில் எல்லாருமே மாற்றி மாற்றி கல்யாணம் பண்ணிக்குவாங்க அங்கே போய் பாருங்க யார் யார் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் தெரியாது மலையாளி ஒரு பஞ்சாபி கல்யாணம் பண்ணிக்குவாங்க பஞ்சாபி வந்து கிருஷ்ணகி கல்யாணம் பண்ணிக்குவாங்க இப்படி இனிமேல் லவ் மேரேஜ் நிறைய நடக்கணும் ஜாதி மதத்தை தாண்டி நிறைய கல்யாணங்கள் நடக்கணும் அதுக்கு ஆதரிக்கணும் அது பண்ணும்பொழுது எல்லாரும் கலந்துடணும் எல்லாரும் கலந்துட்டோம்னா எந்த ஜாதி எந்த மதம் தெரியாதப்போ கண்டிப்பாக நமக்குள்ள சண்டை வராது அப்போ ஒற்றுமை அதிகமாகும் டிவி பேப்பரில் நல்ல காரியத்தை மட்டும்தான் சொல்லணும் பாசிட்டிவ் நியூஸ் மட்டும்தான் வரணும் உடனே எல்லாரும் அவங்கவுங்க டிவி சேனல் ஆரம்பிங்க பத்திரிக்கை ஆரம்பிங்க நல்ல விஷயத்தை மட்டுமே பேசுங்க இல்லையா டிவி சேனலில் பத்திரிக்கை சேனல் பத்திரிக்கையில் யாரெல்லாம் வேலை செய்கிறீங்களோ தயவு செய்து இனிமேல் இந்த ஊரில் நல்ல காரியத்தை மட்டுமே போட்டு பாருங்க மக்கள் நல்ல மனசோடு வாழ்வாங்க ஆனால் இப்போ எல்லா டிவிலையும் எல்லா பேப்பர்லையும் கெட்ட காரியம் மட்டுமே திரும்ப 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 காட்டிகிட்டு இருக்கிறதுனால நமக்கெல்லாம் அந்த கெட்ட காரியம் மட்டுமே ரெக்கார்ட் ஆகி அதுவே திரும்ப திரும்ப ஓடிட்டு இருக்கிறதுனால நம்மளாம் கெட்ட விஷயம் செஞ்சுட்ருக்குறோம் அதனால் இனி இந்த வாடியோ கேட்குற யாராக இருந்தாலும் சரி யாருக்குள்ளே எல்லாம் அந்த உள்ளே போ அந்த நம்ம நம்ம விஷயங்கள் உள்ளே போயிடுச்சோ இனிமேல் அவங்கவுங்க நல்ல விஷயத்தை மட்டுமே மீடியா மூலமாக காட்டுறக்கு முயற்சி பண்ணுங்க விபாசமா அப்படின்னு ஒரு பத்து நாள் கிளாஸ் இருக்குது இது சென்னையில் இருக்குது இதை பற்றி நான் மனதின் மனம் அப்படிங்கிற ஆடியோவில் பேசியிருப்பேன் ஸ்மெல் ஆஃப் த மைண்ட் அப்படின்னு இந்த விபாசனா பயிற்சியை எல்லாரும் கண்டிப்பாக போயிட்டு வந்தே தீரணும் உடம்பு எப்படி மருந்து மாத்திரை இல்லாமல் ஆரோக்கியம் வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறத அனாட்டமிக் தெரப்பி அப்படிங்கிற பேரில் ஒரு ஆடியோ வீடியோவெல்லாம் இருக்குது தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் ஹிந்தி மலாய் உருது பல லாங்குவேஜில் இருக்குது இதை எல்லாருமே உடனே கேட்டே ஆகணும் அது பிறகு நடந்தே ஆகணும் அப்போ தான் உடம்பு ஆரோக்கியம் வச்சுக்க முடியும் எந்த ஒரு மருந்து மாத்திரை இல்லாமல் நமது உடம்பில் உள்ள அனைத்து நோய்களையும் எப்படி குணப்படுத்துறது அப்படிங்கிற வைத்தியம் சொல்லிக் கொடுக்குறோம் இதை அனாட்டாமிக் தெரப்பின்னு பேர் வச்சுருக்கிறோம் இந்த அனாட்டாமிக் தெரப்பி டாட் ஓஆர்ஜி அப்படிங்கிற வெப்சைட்டுக்கு போனீங்கன்னா ஆடியோ வீடியோ எல்லாம் ஃப்ரீ டவுன்லோட் இருக்கு எல்லாரும் அந்த டெக்னிக்கை ஃபாலோ பண்ணி உடல முதல்ல ஒழுங்குபடுத்துங்க மனதின் மனம் அப்படின்னு ஆடியோ வீடியோ இருக்குது அந்த மனதின் மனத்தை தயவு செய்து முழுசா கேட்டுட்டு நமது மனதை ஒழுங்குபடுத்துங்க எப்ப நம்ம எது நினைக்கிறோமோ அவங்களுக்கு வளர்ச்சி அதிகமாகும் வீட்டில் உட்காந்துட்டு இந்த பதிமூணு குடும்பத்தை பற்றி திரும்ப திரும்ப நினச்சிட்டே இருந்தால் அவங்களுக்கு பலம் அதிகமாயிரும் அதனால் நாம் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத பற்றி அதிகமாக யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும் நான் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டுட்டு கொஞ்ச நாள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு மறுபடியும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்துட்டு மறந்துட்டு இனிமேல் நம்ம என்ன பண்ணுங்கிறதா திரும்ப திரும்ப யோசிக்கணுமே தவிர இந்த இலுமநாட்டிகள் மூன்றாம் உலக போரில் மூவ முந்நூறு கோடி மக்களை கொலை பண்ணிடுவாங்கிறத எல்லாரும் திரும்ப திரும்ப நினச்சி பார்த்தா அது நடந்துடும் அதனால அவங்களுடைய பிளானை மறந்துட்டு இனிமேல் நாம் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத நாம் திரும்ப திரும்ப சொல்லணும் அதுக்காக தான் இந்த சங்கல்பத்தை நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த சங்கல்பத்தை திரும்ப திரும்ப நினச்சி பார்க்கும் பொழுது கண்டிப்பாக நாம் எது நினைக்கிறோமோ அது நடந்துடும் இந்த உலகத்தை அமைதியாக நிம்மதியாக வாழ்கிற மாதிரி கற்பனை பண்ணி பாருங்கள் உங்களால் முடியலன்னா அந்த பொறுப்பு எனக்கு கொடுங்க எனது நோக்கம் உலக மக்கள் ஆரோக்கியம் அமைதி எனது நோக்கம் யூஎன் செக்ரட்டரி ஆகணும் ஐநா சபை பொதுச் செயலாளர் ஆகணும் அதன் மூலியமாக உலகத்தில் அமைதியை கொண்டு வரணும் இந்த இலுமநாட்டி அப்படிங்கிற மொத்த சகாப்தத்தையும் ஒரு முடிவு கொண்டு வரணும் உலகெல்லாம் ஒரே ஆட்சி கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத என்னோட முடிவு இதுக்கு நீங்கள் மனசால் நினச்சி பார்த்தா போதும் என்னால் ஆக முடியும் நீங்கள் உதவி செய்ய முடியாட்டி மனசால் நினச்சி பாருங்கள் கண்டிப்பாக நானும் இல்லை யாரோ ஒருத்தர் கண்டிப்பாக போய் அந்த காரியத்தை செஞ்சு முடிச்சிருவாங்க எல்லா ஃபீல்டையும் கற்றுக்குங்க ஒரு ஃபீல்டை விட்டு வைக்காதீங்க உடல் மனம் புத்தி வாஸ்து ஜோசியம் இப்படி என்னென்னமெல்லாம் உலகத்தில் வித்தைகள் இருக்கோ எல்லா வித்தையும் கற்றுக்குங்க இது வேணும் அது வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க சமையலிருந்து எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம கற்று வச்சுக்கணும் ஒரு மனிதன் எந் எவ்வளோ விஷயங்கள் அதிகமாக கற்று வச்சுக்கிறோமோ அந்தளவுக்கு உலகத்தில் நிம்மதியாக அமைதியாக சந்தோஷமாக வாழ முடியும்
இப்படி நல்ல காரியம் செய்கிறவங்களை யாராவது டிஸ்டர்ப் பண்ணாலோ இல்லை ஊருக்குள்ள மனிதனுக்கு மக்களுக்கு துரோகம் பண்ணுற மாதிரி எந்த வேலை செஞ்சாலோ உடனே கேட்காதீங்க உடனே ஆக்ஷன் எடுங்க யாரையும் நம்பாதீங்க யாரையும் போய் பார்க்காதீங்க வேற யாரும் உதவி செய்ய மாட்டாங்க நமக்கு நாமே வாழ்ந்தாகணும் பொதுமக்கள் நாம தான் முடிவெடுக்கணும் அவங்கவுங்க அங்கங்க முடிவெடுங்க உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ ஒரு மனசுல என்ன தோணுதோ செய்யுங்க கண்டிப்பா நம்ம அந்த உலகத்தை மாத்த முடியும் ஏற்கனவே நான் ஏன் இவ்வளவு தைரியமா இந்த விஷயத்தை ஓபனா பேசிட்டு இருக்கிறேன்னா உலகம் ஃபுல்லா இதுவரைக்கும் சுற்றுப்பயணம் பண்ணதுல நான் புதுசா ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அதுக்கு பேரு த வேர்ல்டு பர்மனன்ட் ஆர்டர் அதாவது டி டபிள்யூ பி ஆர் அதாவது இனி இந்த உலகத்துல எப்படி சட்டம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் உருவாக்கி இருக்கேன் இந்த புத்தகம் கூடி சீக்கிரம் வரப்போகுது அதாவது ஒரு அரசியல்வாதி என்ன செய்யணும் ஒரு அதிகாரி என்ன செய்யணும் ஒரு மினிஸ்டர் என்ன செய்யணும் ஒரு வக்கீல் என்ன செய்யணும் பொதுமக்கள் என்ன செய்யணும் எப்படி இந்த உலகத்தை ஒன்னா கொண்டு வரணும் எப்படி பொறுப்புள்ள தலைவர்கள்லாம் எப்படி வாழணும் போர் பகையெல்லாம் எப்படி நாம தீக்கணும் இந்த இருநாட்டிகளை எப்படி சமாளிக்கணும் அப்படிங்கிறது கம்ப்ளீட்டா ரூல்ஸ் வந்து அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சிருக்கிறோம் த வேர்ல்டு பர்மனன்ட் ரூல்ஸ் டி டபிள்யூ பி ஆர் அப்படின்னு நான் பேர் வச்சிருக்கேன் அதுக்கான முயற்சி எடுத்துட்டு வந்துருக்கேன் ஏற்கனவே உலகமெல்லாம் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு அதுக்கு இப்ப நான் ஒரு டீம் மாதிரி அமைச்சிருக்கிறேன் அந்த டீம்ல இது வரைக்கும் ஆயிரத்தி இருநூறு பேர் பக்கம் சேர்ந்திருக்கிறாங்க ஏன் இது வரைக்கும் ரகசியமா வச்சிருந்தேன்னா ஓப்பனா சொல்ல முடியாது இப்ப ஓப்பனா சொல்ல வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் வந்துருச்சு ஏன்னா உலகத்துல முன்னூறு கோடி மக்களை தீர்த்து கட்டுறக்காக பிளான் பண்ணிருக்கும் பொழுது நாம எல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்து அதுல இருந்து வெளியே முயற்சி எடுத்தா மட்டும்தான் பண்ண முடியும் இப்ப ஏன் தைரியமா சொல்றேன்னா ஆல்ரெடி ஆயிரத்தி இருநூறு பேர் மெம்பர் இருக்கிறாங்க இந்த மெம்பர்ஸ் யாருமே யாருக்குமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்கு அறிமுகம் இருக்காது இந்த ஆயிரத்தி இரநூறு பேரும் எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் நீங்க புதுசா மெம்பர் ஆகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா மெம்பர்னா ஒண்ணு இல்லைங்க நம்ம என்ன பண்ணணும் என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அதை நீங்க போய் செய்யணும் என் கூட எல்லாம் இருக்க வேண்டாம் அவங்க 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 ஊர்ல அவங்க அவங்க வேலையை பார்த்துட்டு எப்படி இந்த உலகத்தை மாத்தணும் அப்படின்னு சில ரூல்ஸ் சொல்லி கொடுப்பேன் அதை செஞ்சா போதும் ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் யாரெல்லாம் இந்த உலகத்தை மாற்றணும்னு நினைக்கிறீங்களோ நான் பேசின இந்த ஆடியோவை எடுத்துகிட்டு போய் தயவு செய்து உங்கள் ஊரில் இருக்கிற அரசியல்வாதிகள் அதிகாரிகள் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வக்கீல் இமிகிரேஷன் இந்த மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் யாராரெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ எல்லாத்துக்கும் காப்பி போட்டு கொண்டே கொடுங்க கொடுத்து முழுசாக பார்க்க சொல்லுங்கள் பார்த்துட்டு ஒன்றே ஒன்று பண்ணணும் புரிஞ்சுக்குங்க இந்த உலகத்தை காப்பாற்றுறதுனா ஒன்றே ஒன்று பண்ணால் மட்டும்தான் முடியும் பணத்துக்காக என்ன வேணாலும் செய்கிறவங்களை முதல்ல நிறுத்தணும் நமது ஊர்ல ஒரு பெரிய தப்பு என்னன்னா பணம் கொடுத்தா போதும் என்ன வேணாலும் செய்யறாங்க ஒரு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல போய் இவர் எஸ்ஐ கிட்ட போய் ஒரு பத்தாயிரம் பணம் கொடுத்து அவனை பொய் கேஸ் போட்டு உள்ள போடுன்னு சொன்னோன்னு உடனே அந்த எஸ்ஐ வந்து ஆக்சிடென்ட் எடுக்கிறாரு ஏன் எதுக்கு என்னன்னு கேட்கறதே கிடையாது இதனால இந்த இல்நாட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா யாரெல்லாம் பணம் பணத்துக்காக என்ன வேணாலும் செய்வாங்களோ இந்த அதிகாரிகள் அரசியல்வாதிகளை கையில வச்சுட்டு தான் இந்த உலகத்தை அவங்க கெட்ட வழிக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க அதனால இந்த ஆடியோ கொண்டு போய் எல்லாத்துக்கிட்டையும் கொடுத்து தயவு செய்து பார்க்க சொல்லுங்க முடிஞ்ச காலில் விழுங்க இதை தயவு செய்து பார்த்துட்டு இனிமேல் யாராவது பணம் வந்து கொடுத்து நல்ல காரியம் பண்றவங்க மேல ஆக்சன் எடுக்க சொன்னா அதை நிறுத்தணும்னு சொல்லி நல்ல காரியத்துக்கு மட்டுமே பயன்படுத்துங்க கெட்ட காரியத்துக்கு தயவு செய்து பயன்படுத்தாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு எஜுகேட் பண்ணணும் அடுத்தது ஓட்டு வந்து யாருக்கு போடணும் அப்படின்லாம் யோசிக்காதீங்க உங்களுக்கு யார் பிடிச்சிருக்கோ அவங்களுக்கு போடுங்க அதுக்கப்புறம் யார் ஜெயிச்சாங்களோ கவலைப்படாதீங்க ஜெயிச்சவங்க நினைச்சு பாருங்க இந்த ஜெயிச்சவங்க எப்படியும் ரெண்டு கட்சி தான் இருக்குது ஒன்று இது வரும் இல்லை அது வரும் ஸோ நம்ம ஏதோ ஒரு கட்சிக்கு ஓட்டு போட்டுட்டு எந்த கட்சி ஜெயிச்சாலும் அந்த எம்எல்ஏ எம்பி மினிஸ்டர் முதலமைச்சர் பிரதமர் அவருடைய ஃபோட்டோ வீட்டில் வச்சுட்டு டெய்லி உட்கார்ந்து எல்லாரும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் செலவு பண்ணி அவர் அந்த ஃபோட்டோவை பார்த்து கண்டிப்பாக வேலை செய்யுங்க அவர் நல்ல காரியம் மட்டுமே செய்கிறார் உலக மக்களுக்கு உதவி செய்கிறார் அப்படின்னு நினைச்சு பார்த்துட்டு பெசாம இருங்க எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து நினைச்சு பார்க்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக எவ்வளோ பெரிய கெட்ட ஒரு ஆளாக இருந்தாலும் அவர் நல்ல ஆளாக மாறிடுவார் முடிவு பண்ணுங்க பாஷா படத்தில் சொல்ற மாதிரி ஒன்னு மாணிக்கா இல்ல பாஷாவா 
மாலிக் பாஷா கிட்ட வரீங்களா இல்ல ஆண்டனி கிட்ட வரீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி முடிவு பண்ணுங்க ஒண்ணு உலக அமைதிக்காக போராடுறீங்களா இல்ல உலக அமைதி கெடுக்கிறதுக்கு போராடுறீங்களா முடிவு பண்ணிட்டு எல்லாரும் ஒரு பக்கம் வாங்க இனிமேல் காசுக்காக யாரும் எந்த வேலையும் கெட்ட காரியத்தை செய்யாதீங்க அப்படி காசை வாங்கிட்டு செய்கிற எல்லா செயல்னாலையும் பாதிக்கு போறது வேற யாரும் இல்லைங்க நமது வருங்கால சந்ததி தான் அடுத்தது இந்த ரோட்டரி கிளப் அந்த கிளப் இந்த கிளப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல வெளிநாட்டு படங்கள்லாம் வரும் வெளிநாட்டு படங்கள் வருதுங்கிறக்காக தயவு செய்து இந்த பெரிய பெரிய அசோசியேஷன் சொசைட்டியில எல்லாம் பணத்தை வாங்கிட்டு கெட்ட காரியம் பண்ணாதீங்க ஒருத்தர் பணம் கொடுக்குறான்னா எது கொடுக்குறான்னு யோசிங்க சும்மாவா கொடுப்பான் கோடிக்கணக்கா பணத்தை கொண்டு வந்து கொடுத்து வெளிநாட்டுல இருந்து பணத்தை கொண்டு கொடுத்து அரசியல்வாதி அதிகாரிகிட்டையும் ஒரு வேலை சொல்றான்னா அவன் ஒரு கெட்ட காரியத்தை பண்றக்காக தான் இருக்கும் தயவு செய்து வெளிநாட்டுல இருந்து பணம் வரும் பொழுது வாங்காதீங்க வாங்கிட்டு கெட்ட காரியம் செய்யாதீங்க முடிஞ்ச வாங்கிட்டு பெப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டு அவன் காரியத்தை செய்யாம விட்டுருங்க தயவு செய்து பொருள் சேர்த்துறது நிறுத்துங்க அமைதி ஆரோக்கியம் சந்தோஷம் நிம்மதி இது வேணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணுங்க எப்ப பார்த்தாலும் கடவுள்கிட்ட போயிட்டு எனக்கு காசு கொடு பணம் கொடு நகை கொடு கார் பங்களா கொடுன்னு கேட்கறத விட்டுட்டு இனிமேல் அன்பு அமைதி சந்தோஷம் நிம்மதி இது எனக்கு கொடு உலக மக்களுக்கு கொடுன்னு தினமும் திரும்ப 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 எல்லாரும் நினைக்கும் பொழுது அந்த எண்ணம் ஒன்று சேரும் பொழுது கூட்டு பிரார்த்தனை மூலமாக நாம் இந்த உலகத்தை மாற்ற முடியும் எங்க பதிமூணு பேர் சேர்ந்து எழுநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு கோடி மக்களை ஆட்டி வைக்கும் பொழுது நம்ம ஒரு பதிமூணு பேர் இல்ல பதினாலு பேர் ஒன்னு சேர்ந்தா எங்க சரி பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி ஆளு மட்டும் என் பக்கத்துல வாங்க தயவு செய்து வேற யாரும் என் பக்கத்துல வந்தாராதீங்க பல பேர் இந்த விஷயத்த நான் ஆரம்பத்துல இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி சிம்பிளா சொன்னவனையே நிறைய பேர் எனக்கு மெயில் அனுப்புறாங்க நேர்ல கூப்பிட்டு பேசுறாங்க பார்த்து ஜாக்கிரதை யாரு இதெல்லாம் நீ பேசாத வேண்டாம் இது வந்து ப்ரீ மெச்சூர் டாக்கு இப்படி எல்லாம் பேசக்கூடாது உன்னை ஏதாவது பண்ணிடுவாங்க தயவு செய்து சொல்றேன் நீங்க பயந்து என்னையும் பயமுறுத்தாதீங்க உங்களுக்கு தைரியம் இல்லைன்னா வீட்டுல போய் பேசா முக்காருங்க ஏன் மத்தவங்களை பயமுறுத்துறீங்க மத்தவங்க தைரியத்தையும் கெடுக்குறீங்க என் பக்கத்துல யாராவது வரதா இருந்தா நல்ல காரியம் மட்டும் பேசுறதா மட்டும் வாங்க தைரியம் தன்னம்பிக்கை நெஞ்சில மஞ்சாச்சோர் இருந்தா மட்டும் பக்கத்துல வாங்க தயவு செய்து என் காதல யாரும் வந்து எந்த ஒரு தைரியம் இல்லாத ஒரு விஷயத்தையும் சொல்லிடாதீங்க சொன்னா உங்களைத்தான் திட்டுவேன் ஒண்ணு நீங்க செய்யுங்க செய்ய விடுங்க எப்ப பார்த்தாலும் பயம் எதுக்கு எடுத்தாலும் பயம் நல்ல காரியம் செய்யறதுக்கு எப்ப பயப்படுறோமோ இதுதாங்க காரணம் கெட்ட காரியம் செய்யறவங்க ஏன் ஜெயிச்சுட்டு போறாங்கன்னா நல்ல காரியம் செய்யற பார்த்து எல்லாரும் பயப்படுறீங்க இப்படி எல்லாரும் பயப்படும் பொழுது அந்த பயம் உண்மையாயிருது எப்ப பார்த்தாலும் ஒருத்தர் நல்ல காரியம் செஞ்சு வந்துட்டா எல்லாரும் வீட்டுல உட்காந்துட்டு ஐயோ இந்த தம்பி நல்ல காரியம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கே யாராவது ஏதாவது பண்ணிருவாங்கன்னு நினைச்சீங்கன்னா ஏதாவது பண்ணிருவாங்க மனசால முதல்ல சப்போர்ட் பண்ணுங்க இந்த தம்பிக்கு நல்ல நல்லபடியா வாழ்ந்து நல்லபடியா இந்த உலகத்தை காப்பாத்தட்டும் அப்படின்னு நினைச்சு பாருங்க நினைச்சு பார்க்கவே முடியலன்னா எப்படி இங்க நடக்கும் நிறைய டீம் உருவாக்குங்க அங்கங்க யாரெல்லாம் இருக்கீங்களோ தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோங்க இது ஒன்மே நார்மி கிடையாது எல்லாம் அவங்க 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 ஊர்ல டீம் ஃபார்ம் பண்ணுங்க அஞ்சு பேர் பத்து பேர் ஒன்னு சேருங்க ஒன்னு சேர்ந்துட்டு எல்லா அரசியல்வாதிகள் அதிகாரிகள் எல்லாத்தையும் நேரில் போய் பாருங்க உட்காருங்க அவங்ககிட்ட இந்த விஷயங்களை சொல்லுங்க தெளிவா சொல்லிட்டு இனிமேல் என்ன பண்ணணும் ஏது பண்ணக்கூடாதுன்னு அவங்களுக்கு புரிய வைங்க ஒரு நாளைக்கு ஒருத்தருக்கு புரிய வைங்க கண்டிப்பா குடி சீக்கிரமா எல்லாத்துக்கும் புரிய வச்சிடலாம் காலில் விழுங்க கெஞ்சி கேளுங்க அவங்க கடத்திட்டு போங்க உட்கார வச்சு ஆடியோ பார்க்க சொல்லுங்க அவங்க வீடியோ கூட ஆடியோ கொடுத்தா பார்க்க மாட்டாங்க அவங்ககிட்ட பர்மிஷன் கேளுங்க லஞ்சம் கொடுங்க சார் உங்களுக்கு லஞ்சம் கொடுக்குற ஒரு நாள் ஆறு மணி நேரம் செலவு பண்ணுங்க நான் ஒரு ஆடியோ காமிக்கிறேன் அதை உட்காந்து கேளுங்க லஞ்சம் கொடுத்தா உட்கார வச்சு பார்க்க வைங்க பார்க்க வச்சுட்டு கடைசியா என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் சொல்லி கொடுங்க எனக்கு எந்த மாதிரி ஆள் வேணும்னா ஊன்னா உழுகிற மாதிரி ஆள் வேணும் சும்மா சொத்தைகளா வரக்கூடாது யாரும் நம்மளை விட இந்த உலகத்துல இந்த கொம்பம் யாரும் இல்லைன்னு நினைச்சு பாக்கணுங்க இந்த பதிமூணு பேர் எப்படி ஜெயிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஜெயிச்சுட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்க நினைப்பு என்னை விட உலகத்துல யாரும் கொம்பம் இல்லைன்னு நினைக்கிறாங்க ஜெயிக்கிறாங்க அதே மாதிரி இனிமேல் எந்த ஒரு காரியம் பண்றதா இருந்தாலும் ஏன் இதுக்கெல்லாம் யோசிக்கூடாது நம்மளை விட இந்த உலகத்துல ஒரு கொம்பம் இல்லை அப்படின்னு நினைச்சிட்டு ஒரு காரியம் பண்ணா கண்டிப்பா நம்ம ஜெயிக்க முடியும் போல்டா இருக்கணும் யாரெல்லாம் சமுதாயத்துல கெட்ட காரியம் பண
நிறைய படம் எடுத்திருக்காங்க உண்மையிலே சங்கருக்கு உள்ள வெறு வெறி இருக்குது இந்தியன் படத்தை பாருங்க இந்த படத்தை திரும்ப திரும்ப பாருங்க ரமணா படம் மாதிரி இனிமேல் நாம் எல்லாரும் ஒன்று சேரணும் ரமணா படத்தில் எப்படி விஜயகாந்த் வந்து எல்லா காரியத்தையும் செஞ்சுட்டு வெளியே தெரியாமல் இருந்தாரோ அந்த மாதிரிலாம் இல்லை நாம் தெரிஞ்சே பண்ணணும் கெட்ட காரியம் மன்றம் தான் பயந்து பயந்து பண்ணணும் நல்ல காரியம் மன்றம் யாரும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் தான் விஜயகாந்த் எல்லாரும் வாங்க ஒன்று சேருவோம் அங்கே மீட் பண்ணிக்குவோம் நான் சொல்கிற காரியத்தை பண்ணுங்க கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் சந்தோஷமா இருங்க மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாழுங்க எப்ப மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாழ்றோமோ அவனுக்கு மட்டும்தான் உலகத்துல பவர் இருக்கும் அவனால உலகத்தில் சாதிக்க முடியும் எப்ப பார்த்தாலும் புத்திக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாழ்ந்து வாழ்ந்து சாக வேண்டியது அதெல்லாம் விட்டுட்டு இனிமேல் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாழுங்க ஆனா ஒரு கண்டிஷன் மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாழும் பொழுது மற்றவங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது எப்படி இருபத்தி நாலு மணி நேரம் மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாழ்றது அப்படிங்கிறத மனதின் மனம் ஸ்மெல் ஆஃப் த மைண்ட் அப்படிங்கிற ஆடியோல நான் தெளிவா சொல்லியிருக்கேன் அதை வாங்கி முழுசா பாருங்க அடுத்தது முக்கியமான விஷயம் உடல் உறவில் திருப்தி வேணும் உடல் உறவுனா என்ன கணவன் மனை உறவுனா என்ன அப்படிங்கிறத தெளிவா தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஆண்கள் ஆண்களின் பூர்வீகம் செவ்வாய் பெண்களின் பூர்வீகம் சுக்கரன் அப்படிங்கிற புக்கு வாங்கி படிங்க மென் ஆர் ஃப்ரம் வார்ஸ் உமன் ஆர் ஃப்ரம் வீனஸ் அப்படிங்கிற புக் இருக்குது அதை வாங்கி முழுசா படிங்க காதலின் மொழிகள் ஐந்து அப்படிங்கிற புக்கை படிங்க உடல் உறவுகளை ஒழுங்குபடுத்துங்க அங்கே ஒழுங்குபடுத்தினாதான் நமக்கு வாழ்க்கையில் சரியான பாதையில் போக முடியும் அங்கே திருப்தி இல்லைன்னா வேற எந்த காரியத்தை குறிப்பிடையாக செய்ய முடியாது சத்தியம்லாம் இருக்க வேண்டாம் சாணக்கியனா இருங்க யார் அடிக்க வேண்டாம் உதைக்க வேண்டாம் ரத்தம் சிந்த வேண்டாம் ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம் சூட்சமாக உட்கார்ந்து யோசிக்கணும் சாணாக்கிய மாதிரி யோசிக்கணும் என்ன பண்ணணும் யோசிங்க கண்டிப்பாக அதுக்கான பதில் கிடைக்கும் எல்லாருமே தனக்கு தெரிஞ்ச ரகசியங்களை ஓப்பனாக வெளியே உடச்சி விடுங்க ஏங்க இந்த ராமர் பிள்ளைன்னு ஒருத்தருங்க கண்டிப்பாங்க அவர் வந்து ஒரு சூப்பரான பெட்ரோலை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறார் இல்லைன்னா இன்டர்நேஷனல் லெவலில் ஐஐடிலேருந்து இத்தனை பேர்லாம் வந்து ராமர் பிள்ளை சுற்றி இருக்க மாட்டாங்க கண்டிப்பாக அவர் சரக்கு இருக்குது ஆனால் அவருடைய சுயநலம் ராமர் பிள்ளை உண்மையிலேயே நல்ல பெற்றோர் கண்டுபிடிச்சிருந்தாருன்னா ஒரு கேமரா கொண்டு வந்து அவர் எப்படி தயாரிச்சாருன்னு அப்படியே ஓப்பனாக எல்லாமே அவர் கண்டுபிடிச்ச எல்லா விஷயத்தையும் ஓப்பனாக சொல்லி ஒரு வீடியோ ஆடியோ வெளியே விட்டுருந்தா உலக மக்களுக்கு அத்தனை பேருக்கு கிடைச்சிருந்தேன்னா இந்நேரம் நாம் அத்தனை பேரும் வீட்லேயே நம்ம பெட்ரோல் தயாரிச்சிருக்கலாம் இனிமேல் யாருக்கெல்லாம் என்னமெல்லாம் தெரியுமோ ஜோசியம் தெரியுமா உட்காந்து மொத்த ஜோசியத்தையும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லா ரகசியத்தையும் ஓப்பனாக கொட்டுங்க வாஸ்து கொட்டுங்க நல்ல காரியம் கற்றுக்கிட்ட யாருமே வெளியே சொல்கிறது இல்லை நான் எப்படி எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா விஷயத்தையும் உடம்பு மனசு புத்தி ஆன்மீகம் எல்லாம் சம் கம்ப்ளீட்டாக எப்படி வீடியோ ஆடியோ போட்டு ஃப்ரீயாக கொடுத்து எல்லாரும் காப்பி போட்டுக்கேன்னு சொல்லணும் அதே மாதிரி இனிமேல் எல்லாரும் யோசிக்காதீங்க அவங்க அவங்க உங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ எந்த ஃபீல்டில் நீங்கள் டேலண்ட்டாக இருக்கீங்களோ அந்த ஃபீல்டில் உங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ வைத்தியம் தெரியுமா வைத்தியம் எழுதுங்க என்ன என்ன தெரியும் குழந்தை வளர்க்குறது எப்படி என்ன தெரியும் உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் உட்கார்ந்து எழுதுங்க புக் எழுதுங்க வீடியோ போடுங்க அதை இலவசமாக சப்ளை பண்ணி பாருங்கள் உலக மக்களுக்கு போய் ரீச் ஆகும் பல பேர்த்துக்கு நல்ல விஷயம் தெரியறது இல்லை தெரிஞ்சவங்க ஓப்பனாக சொல்றது இல்லை அதை வச்சுட்டு காசு சம்பாதிக்கிறது எல்லா ஜெயில்களும் விபாசனா மெடிடேஷன் சென்டரா மாறணும் அது எப்படிங்கிறத விபாசனாக்கு போயிட்டு வாங்க அப்புறம் தெரியும் கண்டிப்பா ஜெயில மட்டும் விபாசனாவை மாத்திட்டா இந்த உலகத்தில் யாருமே தப்பே பண்ண மாட்டாங்க கூட்டு பிரார்த்தனை பண்ணுங்க அஞ்சு பேர் பத்து பேர் ஒன்று சேருங்க அங்கங்கே உட்காருங்க வாரத்துக்கு ஒரு நாள் மாதத்துக்கு ஒரு நாள் எல்லாரும் உட்காருங்க உட்காந்து நல்ல விஷயத்தை மட்டுமே யோசிச்சு பாருங்க சங்கல்பம் பண்ணுங்க உங்கள் ஊரில் இருக்க மினிஸ்டர் அதிகாரிகள் இவங்கெல்லாம் நல்ல காரியம் மட்டும் பண்ணுறதா யோசிச்சு பாருங்க கற்பனை பண்ணுங்க நமக்கு எந்த மாதிரி உலகம் வேணுமோ திரும்ப திரும்ப நினைச்சு பாருங்க நினைச்சு பார்க்கும்போது வந்துடும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் அவங்கவுங்க இந்த விஷயத்தை முழுசா புரிஞ்சுக்கிட்டு இனிமேல் மனசுக்குள்ள வைராக்கியத்தோட ஒவ்வொரு ஸ்டெப் வைக்கணும் உலகத்துல எல்லா ஃபீல்டுக்குள்ளேயும் உள்ள போகணும் எல்லா ஃபீல்டையும் மாத்தணும் ஒரு ஃபீல்டு மட்டும் இல்லை அரசியலுக்கு வாங்க எல்லா அதிகாரத்துக்கு போங்க ஐஏசி அதிகாரியாகுங்க கலெக்டர் ஆகுங்க எல்லாத்துக்குள்ளேயும் போங்க நியாயமாக இருங்க நான் சொல்ற மாதிரி இந்த இருநாட்டிகள் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து கை வைக்கிறாங்களோ அப்படி திருப்பி விடுங்க அவங்க சொல்ற எந்த காரியத்தை யாரும் வேலை செய்யாதீங்க நாம ஒழுங்காக இருந்தால் அவங்க எங்க நம்மளை ஏமாத்துறோம் நம்ம ஊரில் யாருக்கும் ஒழுங்கு ஒழுங்கு
நல்லா கேட்டுக்குங்க நான் சொல்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் இருக்குது கிருமிநாட்டிகள் தன்னுடைய காரியம் நடக்கிறதுக்காக என்ன வேணாலும் செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க அதனால யார்ட்டையும் கேட்காதீங்க உங்களுக்கு எது தோணுதோ செய்யுங்க என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க உலகம் மாறி ஆகணும் அமைதி ஆகணும் எல்லாம் மீடியா போய் பேசுங்க டிவி பேப்பர் எல்லா மீடியாவில் போய் பேசுங்க எங்கெங்கெல்லாம் முடியுமோ எனக்கு வாய்ப்பு வாங்கி கொடுங்க எல்லா டிவிலையும் பேசலாம் எல்லா ரேடியோலையும் பேசலாம் எல்லா பேப்பர்லையும் பேசலாம் இந்த விஷயத்தை உலக மக்களுக்கு கொண்டு போய் கொடுக்கணும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சீக்கிரமாக போய் சேர்த்தணும் அரசியலில் ரொம்ப தைரியமான ஆட்கள் தேவைப்படுது நிறைய பேர் வரணும் இந்த ஆடியோவை இப்ப தமிழ் ரிலீஸ் பண்ணிருக்கிறேன் தயவு செய்து எனக்கு ஒரு உதவி செய்யுங்க எந்தெந்த மொழிகளில் முடியுமோ யாரார் முடியுமோ உடனடியாக டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க உங்கள் வேலை இருந்தால் கொஞ்சம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு நான் நல்லா அஞ்சாவது செலவு பண்ணுங்க நான் பேசுறத அப்படியே தமிழ் எழுதி அதை உங்கள் லாங்குவேஜ் தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் ஹிந்தி மலாய் உருது மலாய் எந்தெந்த லாங்குவேஜ் எல்லாம் யாரெல்லாம் முடியுமோ உடனே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி அதை யூடியூப் வெப்சைட்டில் ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் போடுங்க மேற்கொண்டு சந்தேகம் இருந்தால் பீசோ மாஸ்டர் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படிங்கிற மெயிலுக்கு அனுப்பிச்சு வைங்க பிஇஏசிஇஓ எம்ஏஎஸ்டிஇஆர் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் இல்லையா அனாட்டாமிக் தெரப்பி டாட் ஓஆர்ஜிக்கு வந்து நீங்கள் உடல் மனம் புத்தி பற்றி எல்லா விஷயங்களையும் கற்றுக்குங்க ஏஎன்ஏ டிஓ எம்ஐசி டிஹெச்இஆர்ஏபிஒய் டாட் ஓஆர்ஜி நான் எல்லா மத தலைவரையும் பார்த்து கேட்டுக்கிறேன் தயவு செய்து அடுத்த மதத்தை கிண்டல் பட்டதை நிறுத்துங்க குறிப்பா ஜாகிர் நாய்க் அவரை கேட்டுக்கிறேன் நீங்க எப்ப பார்த்தாலும் இந்துக்களை திட்டிட்டு இருக்கீங்க தயவு செய்து நிறுத்துங்க உங்களுடைய எதிரி இந்து கிடையாது உங்களுடைய எதிரி இலுமநாட்டி போங்க தில்லிருந்து அங்கவே திட்டுங்க மேடையில பேசுங்க பிஜேபி ஆர் எஸ் கேட்டுக்கிறேன் தயவு செய்து எப்போ பார்த்தாலும் உட்காந்துட்டு கிறிஸ்தவர்களையும் முஸ்லீம்களையும் திட்டிட்டு இருக்காதீங்க அவங்களுக்கு எதாவது போராடாதீங்க உங்கள் எதிரி அது கிடையாது உங்களுடைய எதிரி பீச் உங்களுடைய எதிரி இலுமநாட்டி இத்தனை வருஷமாக ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபிங்கிற பேரில் இத்தனை பேர் இவ்வளோ இயக்கம் வச்சுருக்கீங்களே இலுமநாட்டி அப்படிங்கிற பேரை என்னைக்காவது யாராவது உச்சரிச்சிருக்கீங்களா உங்களுக்கு தெரியுமா வாய் திறந்து பேசுங்க எல்லா மீட்டிங்கில் பேசுங்க எல்லாம் எழுதுங்க அதை சரி பண்ணுங்க அவன் யாரும் கண்டுபிடிங்க ஒருத்தர் ஊரை ஏமாத்திட்டு இருக்கிறான் உலகத்தை இத்தனை பேர்த்த கொலை பண்ணியிருக்கிறான் அவன் யாருன்னு கண்டுபிடிங்க ரெண்டு தட்டு தட்டுங்க இதுக்கு ஏற்க தில் இருக்கா எப்போ பார்த்தா உட்காந்து நம்ம சொந்தக்காரங்க தெரிஞ்சவங்களே சகோதரர்களே திட்டிட்டு வேண்டியது நான் ஏழு வருஷமா உலகத்தில் நோய்களை குணப்படுத்துறதுக்கான வைத்தியத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டு ஏழு வருஷமா மாங்கு மாங்குன்னு ஒவ்வொரு ஊரா கத்திக்கிட்டு இருக்கிறேன் இந்த அரசியல்வாதிகள் அதிகாரிகள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ ஏன்னா இவங்களுக்கு அக்கறை கிடையாது இவங்களுக்கு அவங்களும் பாஸ் காசு சம்பாதிக்கணும் இது தவிர ஒரு மன்னங்கட்டியும் தெரியாது அப்படிப்பட்ட யாரும் நமக்கு தேவையில்லை இனிமேல் எல்லாத்தையும் விடுங்க பொதுமக்கள் நாம நம்ம கையில் எடுத்துக்கணும் நமது உடம்பு ஆரோக்கியம் மனசு நிம்மதி அரசியல் எல்லாத்தையும் நாம தான் கையில் எடுத்துக்கணும் இவங்க விஏபியில் யாரும் நம்பாதீங்க இவங்க விஏபி அப்படிங்கிற பேரில் ஊரை ஏமாற்றிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்களை யாரும் போய் பார்க்காதீங்க பொதுமக்கள் நாம தான் இனிமேல் நம்ம என்ன பண்ணுங்கிற முடிவு பண்ணணும் பொதுமக்கள் அதிகம் ஊரில் கெட்டகாரி மன்றம் ரொம்ப கம்மி ஒரு கோடி பேர்த்துல ஒருத்தமா கெட்டகாரி பண்றான் நம்ம ஒரு கோடி பேர் இருக்கிறோம் எல்லாரும் ஒண்ணு சேர்ந்தா ஒன்னும் பண்ண முடியாது எனக்கு பினான்சியல் சப்போர்ட் தேவைப்படுது இது எப்படி மாத்தணும்னு யோசிச்சு வச்சிருக்கிறேன் அதுக்கான சில ஐடியாக்கள் வச்சிருக்கிறேன் அதுக்கு எனக்கு பினான்சியல் சப்போர்ட் தேவைப்படுது யாராரெல்லாம் முடியுமோ எனக்கு பினான்சியலா சப்போர்ட் கொடுங்க அப்பதான் நான் பல காரியம் செய்ய முடியும் அந்த காரியத்தை பண்ணிட்டேன்னா கண்டிப்பா இந்த உலகத்தை மாத்த முடியும் வடிவேல் மாதிரி ஒரு படத்தில் வடிவேல் ரோட்டில் நின்றுக்கும் போது எங்கிருந்தோ கல்லடிப்பாங்க இல்லையா பல இடத்துல கல்லடிப்பாங்க யார் அடிக்கிறாங்க எங்க இருக்கு அடிக்கிறாங்கன்னு தெரியல அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாரும் சேர்ந்து அடிப்போம் நன்றி சொல்லுங்க நன்றி சொல்லி பாருங்க எல்லாமே உலகமே மாறிடும் நமக்கு எந்த மாதிரி உலகம் வேணுமோ எந்த மாதிரி வாழ்க்கை வேணுமோ அதை கொடுத்த மாதிரி நம்பணும் அதுக்கு நன்றி சொல்லணும் உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு ஒரு கார் வேணும்னா எனக்கு காரை கொடுத்த இறைவனுக்கு நன்றி உங்களுக்கு அமைதி வேணும்னா இறைவா இறைவன்கிட்ட அமைதியெல்லாம் கேட்கக்கூடாது இந்த பிரபஞ்சத்தை கேட்கலாம் கூடாது இப்போ உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அது கிடைச்ச மாதிரி கற்பனை பண்ணி நன்றி சொன்னால் போதுங்க இந்த பிரபஞ்சம் கொடுத்துரும் இதுதான் சீக்கிரம் ரகசியம் 
இந்த உலகத்தை அமைதியாக வைத்திருந்த உனக்கு நன்றி இந்த உலகம் நிம்மதியாக வாழ்வதற்கு உனக்கு நன்றி அப்படின்னு திரும்ப திரும்ப நன்றி அப்படிங்கிற வார்த்தையை திரும்ப திரும்ப சொல்லும் பொழுது எந்த மாதிரி உலக வேணுமோ கற்பனை பண்ணுங்க அதுக்கு இறக்கைக்கு உங்கள் கடவுளுக்கு எந்த கடவுளை கும்பிடுறீங்களோ அந்த கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லுங்க அந்த நன்றி திரும்ப திரும்ப சொல்லும் பொழுது கடவுள் அந்த காரியத்தை செஞ்சு கொடுத்துருவாரு நான் சில ரூல்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கிறேன் எப்படி இந்த உலகத்தை மாத்துறதுன்னு அதை ஓப்பனை பப்ளிக்கா சொல்ல முடியாது அது யாருக்காவது வேணும்னு நினைச்சிங்கன்னா மொத்த லிஸ்ட் போட்டு வச்சுட்டேன் ஏன் இவ்வளவு தைரியமா பேசிட்டு இருக்கிறேன்னா இனி இந்த உலகத்தை எப்படி கொண்டு போகணும் என்ன பண்ணணும் எப்படி நாடுகளை ஒன்னு சேர்த்தணும் எப்படி இலுநாட்டிகளை இந்த உலக அரசியல் இருந்து எப்படி வெளியே கொண்டு வருது இப்படி எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா நான் பிளான் போட்டு கம்ப்ளீட்டா வச்சிருக்கிறேன் இது ஏற்கனவே ஆயிரத்தி இருநூறு பேர்த்து நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அவங்க ரகசியமா வச்சிருக்கிறாங்க உங்களுக்கு யாருக்காவது அந்த விஷயங்கள் தெரியும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அதை நான் ஓப்பனா சொல்ல மாட்டேன் ரகசியமா தான் சொல்லுவேன் யாருக்காவது வேணும்னா நீங்க முதல்ல மெம்பர் ஆகுங்க மெம்பர்னா ஒன்னும் பெரிய விஷயம் இல்ல உங்க பேர் அட்ரஸ் போன் நம்பர் இமெயில் ஐடி ஒரு பேப்பர்ல எழுதி கைப்படை எழுதி எங்கிட்ட டைரக்டா கொடுங்க இமெயில் அனுப்பாதீங்க ஏன்னா எல்லாமே ரெக்கார்ட் ஆயிட்டு இருக்கு நம்ம பேசுற ஒவ்வொரு விஷயமும் ஒவ்வொரு மெயிலும் எல்லாமே ரெக்கார்ட் பண்றாங்க நம்ம யார் யாரெல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்திருக்கோம்னு உலகத்துல யாருக்குமே தெரியக்கூடாது எங்கிட்ட ஒரு பேப்பர்ல உங்களுடைய பேர் அட்ரஸ் போன் நம்பர்ல கைப்படை எழுதி எப்படியாவது என் கைக்கு நேரடியாக கொண்டு வந்து சேர்த்துங்க யார் யாரெல்லாம் இந்த லிஸ்ட்ல வரீங்க அப்படிங்கிறது உலகத்துல யாருக்கும் தெரியாத அளவுக்கு ரகசியமா வச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு அந்த ரகசியங்களை எப்படியாவது சொல்லி கொடுக்குறேன் அவங்கவுங்க ரொம்பலாம் பெருசாலாம் ரொம்பலாம் வேண்டாம் எனக்கு ஒரு ஐநூறு பேர் இருந்தா போதுங்க மொத்தமா ஆயிரம் பேர் ஐநூறு பேர் ஒழுங்கா வேலை செஞ்சா போதும் இந்த உலகத்தை மாத்திரலாம் முடிஞ்சா வாங்க ஒன்னு சேருவோம் இந்த உலகத்துல பெரிய பெரிய காரியத்தை எல்லாம் உட்கார்ந்த இடத்துல சாதிச்சு காட்டுவோம் ஒவ்வொரு வருஷம் எல்லாரும் ஒண்ணு சேருவோம் உட்கார்ந்து பேசுவோம் அடுத்து எப்படி கொண்டு போகணும் அப்படிங்கறத பேசுவோம் எனக்கு என்னோட அறிவுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி சில ரூல்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கிறேன் இதுதான் உண்மை இதுதான் கட்டணும் சொல்ல வரல எனக்கு என்னோட அறிவு தகுந்த மாதிரி வச்சிருக்க அவ்வளவுதான் என்ன விட புத்திசாலைகள் நிறைய பேர் ஊர்ல இருப்பீங்க வாங்க உட்கார்ந்து பேசுவோம் எப்படி உலகத்தை மாத்துறதுன்னு சொல்லி யோசிப்போம் எல்லாரும் ஒண்ணு சேர்ந்து யோசிக்கும் பொழுது ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அந்த ஐடியாவை அமல்படுத்துவோம் சக்சஸ் பண்ணுவோம் என் தெரிஞ்சே பண்ணுவோம் எதுக்கு மறைஞ்சு மறைஞ்சு பண்ணணும் ஓப்பனா பண்ணுவோம் நல்ல காரியம் தானே பண்றோம் தயவு செய்து யாரையும் பாவன்னு பாக்காதீங்க எப்ப பாவன்னு பாக்குறோமோ அந்த இடத்துல வீக்னஸ் கெட்ட காரியம் பண்ற யாரையும் பாவன் பார்க்காதீங்க இந்த உலகத்துல ஒரு பெரிய தப்பு என்னன்னா அடுத்தவங்களை வந்து கெட்ட காரியம் பண்றவங்களே பாவன் பாக்குறது பாவன் பாக்குற ஒவ்வொரு செகண்டும் நாம தோத்து போயிடுறோம் இனிமேல் ஒரு வருஷம் டைம் கொடுக்கறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஏப்ரல் ஒன்னாம் தேதி இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஏப்ரல் ஒன்னாம் தேதிக்குள்ள இந்த ஆடியோ உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா அரசியல்வாதி கொண்டு கொடுங்க இனிமேல் எந்த அரசியல்வாதி ஓப்பனா மைக்கு பிடிச்சு இந்த இலுநாட்டுக்கு எதிராக பேசுறாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும் ஓட்டு போடுங்க வேற எவனுக்கு ஓட்டு போடாதீங்க சொல்றக்கே வக்கில்லாதவங்களுக்கெல்லாம் நாம எதுக்கு ஓட்டு போடணும் இத்தனை வருஷம் அரசியல் அரசியல் அப்படிங்கிற பேர்ல மைக்கு பிடிச்சிட்டு தேவையில்லாம கண்டதெல்லாம் பேசிட்டே இருக்கிறாங்க உண்மை என்ன நடக்குது எது நடக்குது சமுதாயத்தை எப்படி காப்பாத்துறது எவனுக்கு அக்கறை இல்ல எப்ப பார்த்தாலும் மைக்கு பிடிச்சிட்டு தப்பு தப்பா பேசிட்டு நம்மளே குழப்பிட்டு இவனுக்கு ஒண்ணும் தெரியாம உட்கார்ந்து இருக்காங்க இவங்க எதுக்கு நமக்கு அரசியல் தேவையில்லை உலகத்தில் உள்ள எல்லா அரசியல்வாதிகிட்ட நேரில் போங்க அவங்ககிட்ட போய் கேளுங்க சீக்கிரட் சொசைட்டி படி தெரியுமா நான் பேசுற விஷயம் தெரியுமான்னு கேட்டு பாருங்க ஒருவேளை எந்த அரசியல்வாத தெரியாதுன்னு சொன்னா திருப்பி கேள்வி கேளுங்க நான் கேட்கற கேள்வி இது கூட தெரியாம என்ன இதுக்கு நீ எல்லாம் அரசியல்வாதியா இருக்கிற அடுத்த கேள்வி யாராவது தெரியும் சொன்னாங்கன்னா தெரிஞ்சிட்டு என்ன பண்றேன்னு கேளுங்க தெரிஞ்சாலும் திட்டுவேன் தெரியாட்டியும் திட்டுவேன் உலக அமைதிங்கிறது முன்னு மேல போட்ட சேலை மாதிரி அதை பொறுமையா பக்குவமா எடுக்கணும் அதை எப்படி எடுக்கணுங்கிறத நாம் எல்லாம் கத்துக்குவோம் மெதுவா எடுப்போம் நிம்மதியான உலக அமைதி சந்தோஷமான ஒரு உலகத்தை நாம் உருவாக்குவோம் நல்ல காரியம் மன்றம் எல்லாருமே சாகிறதுக்கு காரணம் என்னங்கிறத முதல்ல புரிஞ்சுக்குங்க பொதுமக்கள் தான் காரணம் பொதுமக்கள் எல்லாம் உட்கார்ந்துட்டு நல்ல காரியம் மன்றங்களை பத்தி தப்பு தப்பா நினைச்சு பாக்குறது அப்ப அது நடந்துருது இனிமேல் நல்ல காரியம் மன்றவங்களை நல்ல விதமா மட்டுமே நினைச்சு பாருங்க உதவி செய்யாட்டியும் பரவாயில்ல உத்தரவு செய்யாதீங்க தயவு செய்து டிவி பார்க்க
நாடகம் பார்க்கறது முழுசா நிறுத்துங்க இனிமேல் டிவியில் நாடகத்தை ஆஃப் பண்ணி டிவி மொத்தம் டிவியை ஆஃப் பண்ணுங்க நியூஸ் பேப்பர் மட்டும் வாங்குங்க அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் பாருங்க அரை மணி நேரம் அதிகபட்சம் பாருங்க எப்ப நியூஸ் பேப்பர் பாக்குறோமோ அதுக்கு அதிகமா டைம் செலவு பண்ண மாட்டோம் மிஞ்சி மிஞ்சி போனா அரை மணி நேரம் பார்ப்போம் அப்புறம் தூக்கி குப்பையில போட்டுருவோம் ஆனா நியூஸ் டிவி ஆன் பண்ணோம்னா இருபத்தி நேரம் பாத்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஸோ டிவியில் வர நாடகத்தை பார்க்க நிறுத்துங்க கெட்ட காரியத்தை பார்க்க நிறுத்துங்க டிவியில் நல்ல விஷயத்தை மட்டுமே பாருங்க இல்லையா டிவியை பார்க்காதீங்க எந்த பிளான் பண்றதா இருந்தாலும் ஆயிரம் வருஷம் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு பண்ணுங்க உங்க வாழ்க்கையில மட்டும் பண்ற பண்ணாதீங்க எல்லாரும் என்ன பண்றோம் நாம சாகருக்குள்ள நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிளான் பண்றமே தவிர வருங்காலத்தை பத்தி யோசிக்கிறதே கிடையாது இனிமேல் எந்த காரியம் பண்றதா இருந்தாலும் ரெண்டாயிரம் வருஷம் கம்மியா பிளான் பண்ணவே கூடாது இப்போ இலுநாட்டி அப்படிங்கிறது பவர் கம்மி ஆயிடுச்சு தயவுசெய்து புரிஞ்சுக்கோங்க நாலு தலைமுறை அஞ்சு தலைமுறைக்கு மேல ஒரு பிளான் சக்சஸ் ஆகாது ஏன்னா ஆரம்பத்தில் ஆயிரத்தி எழுநூறு வருஷத்துல போட்ட பிளான் அது தலைமுறை தலைமுறையா மாறி மாறி வரும்பொழுது ஆரம்பத்தில் போடும்போது வீரியம் ஆரம்பிச்சு இப்ப வீரியம் கம்மியாயிருச்சு ஏன்னா அஞ்சாவது தலைமுறையா அந்த பிளான் அப்ளை பண்ணிருக்காங்க இவங்கெல்லாம் பிறக்கும் போது சில்வர் ஸ்பூன்ல பிறந்தவங்க இவங்களுக்கு வசதியா இருந்தவங்க இவங்க ஏழையுடைய அருமை தெரியாது கஷ்டம் தெரியாது நோய் என்னன்னு தெரியாது அதனால இவங்களால சமாளிக்க முடியாது நம்ம அடிபட்டவங்க நோய் வாய்ப்பட்டவங்க நம்ம எல்லாம் கஷ்டத்தை பார்த்துருக்கிறவங்க நம்மளுடைய வீரியம் உலகத்தில் யாருக்குமே வராது எல்லாம் ஒண்ணு சேருவோம் இந்த அரசியல்வாதிகள் அதிகாரிகள் எல்லாத்தையும் கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் ஒன்னு எங்களை செய்ய விடுங்க இல்லை நீங்க செய்யுங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணா கண்டிப்பா அதுக்கு தண்டனை கிடைக்கும் உங்களுக்கு இதுலயும் குறிப்பா தமிழ் பேசுற ஒரு ஜாதியில இந்த காரியத்தை நிறைய பண்றாங்க அந்த ஜாதியோட பேர் சொல்ல விரும்பல இல்வாட்டி பேரே சொல்றனால இந்த ஜாதி பத்தி ஏன் பேர் சொல்ல விரும்பலன்னா அவங்க திரும்பணுங்கிற டைம் கொடுக்குற ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஊர்லையும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதிகள் பணத்தை கொடுத்தா என்ன வேணாலும் செய்யற ஜாதிகள் இருக்கு அவங்கெல்லாம் தயவு செய்து திருந்துங்க ஒரு காரியம் செய்யறதுக்கு முன்னால யோசிங்க மற்றவங்களுடைய மனசை பத்தி கொஞ்சம் யோசிங்க இப்போதைக்கு இவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு சொல்யூஷன் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு முதல் எல்லாரும் ஒன்று சேருவோம் அடுத்த அறிவிப்பு வரும் அப்போ நான் என்ன செய்யணுங்கிறத தெளிவாக சொல்றேன் யாரெல்லாம் உலகத்தை காப்பாற்றுற அக்கறை இருக்குதோ முதல்ல நீங்க உங்களுடைய பேர் எனக்கிட்ட கொடுங்க நம்ம எல்லாம் ஒன்று சேருவோம் ஒரு இடத்துல மீட் பண்ணுவோம் எல்லாரும் குரூப் டிஸ்கஷன் பண்ணுவோம் முதல்ல நான் சொன்ன விஷயத்தை நீங்கள் மண்டைக்குள்ள போட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணுறக்கே உங்களுக்கு மூணு மாதம் ஆறு மாதம் ஆயிரும் எல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணுங்க நாம் எல்லாரும் ஒன்று சேருவோம் உட்காந்து பேசி ஒரு முடிவெடுத்து உலகத்தை மாற்றுவோம் தயவுசெய்து புரிஞ்சுக்குங்க நினைச்சா முடியுங்க யாருமே நினைக்கிறதே இல்லைங்க நம்ம தாங்க உலகத்திலேயே கொம்ப நம்ம என்ன வேணாலும் செய்யலாங்க நல்ல காரியம் ஒன்றுக்கு எதுக்குங்க யோசிக்கணும் வாங்க எல்லாரும் ஒன்று சேருவோம் அநியாயம் எப்பொழுதெல்லாம் தலைவிரிச்சி ஆடுதோ அப்பெல்லாம் நான் வருவேன்னு சொல்லியிருக்காரு எதா எதா ஹி தர்மசிய கிலானீர் பவதி பாரத அப்யுத்தானந்தம் தர்மசிய ததாத்மானம் சுதுஜாம் யகம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு அந்த மாதிரி நாம எல்லாம் ஒன்னு சேருவோம் அந்த தட்டி கேட்கிற ஆள் நாமும் நினைச்சுக்குவோம் நினைச்சுக்கிட்டு எல்லாரும் ஒன்னு சேருவோம் கண்டிப்பா இந்த உலகத்தை மாத்த முடியும் இப்போதைக்கு அவசர அவசரமா முடிவெடுத்து சொல்லியிருக்கிறதுனால என் அறிவு கெட்ட நிறைய சொல்லியிருக்கிறேங்க இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதை நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கிறேன் லிஸ்ட் போட்டு வச்சிருக்கிறேன் வாங்க ஒன்னு சேருவோம் நாம எல்லாரும் சேர்ந்து தான் பண்ண போறோம் நான் மட்டும் தனியா பண்ண போறது இல்ல ஜாலியா பண்ணுவோம் ரொம்ப ரிஸ்க் எல்லாம் எடுத்துட்டு வெறித்தனமா எல்லாம் பண்ண வேண்டாம் ரொம்ப வெறியோட கவலையோட டென்ஷனோட பண்ணா அதுவே ஒரு நோய் வந்துடும் ஜாலியா நம்ம அந்த உலகத்தை திருத்துவோம் வாங்க உலகத்தை திருத்தலாம் இப்போ இந்த உலகத்தில் இருக்கிற இந்த ஆறாயிரம் இலுநாட்டிகளையும் மொத்தமாக நாம் கதையை முடிச்சிடலாமா அப்படின்னு கேட்டால் முடிச்சுட்டா என்னாதுன்னு யோசிச்சு பாருங்க இவங்களை கொலை பண்ணால் இன்னும் பதிமூணு பேர்த்தை கொலை பண்ணால் பதிமூணு லட்சம் பேர் உருவாங்க இதுதாங்க உலக தத்துவம் உலகத்தில் எப்போவுமே நல்லது கெட்டது ரெண்டுமே கலந்து தாங்க இருக்கும் நான் இவ்வளோ நேரம் சொல்லும்பொழுது எல்லாத்துக்கும் ரத்தம் சூடாகி கோவம் வந்திருக்கும் புரிஞ்சுக்குங்க கோபமெல்லாம் பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை உலகத்தில் எப்போவுமே நல்லதும் கெட்டதும் ரெண்டுமே சமமாக தான் இருக்கும் 
நான் பேசுறது புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் பேசியிருக்கேனே தவிர கோவப்படுறது கிடையாது இந்த பதிமூணு பத்த குழப்பம்னா இன்னும் பதிமூணு பேர் உருவாவாங்க நான் என்ன சொல்றேன் இப்படி கெட்டவங்களை அழிக்கிறத விட அந்த கெட்டவங்களை நல்லவளா மாத்துறது ரொம்ப ரொம்ப சுலபங்க இப்போ இந்த உலகத்தை எல்லாம் சந்தோஷமா நிம்மதியா வாழ வைக்கணும்னா இதே ஆறாயிரம் பேர் மட்டும் நினைச்சாங்கன்னா கண்டிப்பா முடியுங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு நாட்டில் இருக்கிற முதலமைச்சர் எல்லா மக்களையும் ஏமாத்தி போய் சொல்லி அராஜகம் பண்ணி ரவிதனம் பண்ணி முதலமைச்சர் யாரும் வச்சுக்கோங்களேன் அவர் மட்டும் ஒரு வேலை திருந்திட்டார்னா யோசிச்சு பாருங்க அவரால் நல்ல காரியம் சூப்பராக பண்ண முடியும் அதனால நாம் இவங்கள அழிக்கிறது அப்படின்னு யோசிக்கிறத விட இவங்களை திருந்துறதுன்னு யோசிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் எல்லோரும் நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாம் திருந்த மாட்டாங்க அப்படின்னு எங்க திருந்த மாட்டாங்கன்னு நினச்சா திருந்த மாட்டாங்க திருந்துவாங்கன்னு நினச்சா திருந்துவாங்க உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் சேர்ந்து எங்க பதிமூணு பேர்த்த திருத்திருக்கு பதினா பதிமூணாயிரம் பேர் ஒன்னா உட்கார்ந்து காலையிலையும் சாயந்தரமோ இந்த இருநாட்டி குடும்பத்தை சேர்ந்த அனைவரும் நல்ல காரியம் மட்டுமே செய்கிறார்கள் இவர்கள் மனதில் அன்பு வரட்டும் கருணை வரட்டும் நினைச்சு பார்த்தா வந்துருங்க இதுதாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப சுலபமான சொல்யூஷனா இருக்குது கத்தி வேண்டாம் ரத்த வேண்டாம் ஒன்னு வேண்டாம் வீட்டுல உட்கார்ந்துட்டு நினைச்சு பார்த்தா நடக்கும் எல்லாரும் ஒன்னு சேர்ந்து நினைப்போம் இந்த இலிமினாட்டிகள் வெளிகிரகத்திலிருந்து வந்தவங்க ஏலியன்ஸ் அப்படின்னு சில பேர் சொல்றாங்க அப்படி எல்லாம் கிடையாது எல்லாமே மனுஷங்க தான் இது சம்பந்தமா ஆராய்ச்சி நான் முடிச்சுட்டேன் எல்லாருமே மனுஷங்க தான் மனுஷனுக்கு முடியும் அதான் நினைச்சா முடியும் நம்ம நினைக்கிறது இல்ல இவங்க ஒன்னும் ரொம்ப மோசமான ஆள் கிடையாதுங்க இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டா உலகத்தை ஏமாத்திட்டு இருக்காங்க இதத்தான் லோக்கல்ல ஒரு கவுன்சிலர் குட்டி தெருவை ஏமாத்திட்டு இருக்கிறாரு கொஞ்சம் எம்எல்ஏங்கிறவர் ஒரு பதினஞ்சு ஊரை ஏமாத்திட்டு இருக்கிறாரு எம்பி அப்படிங்கிறவர் ஒரு நாற்பது ஐம்பது ஊரை ஏமாத்திட்டு இருக்கிறாரு மினிஸ்டர் அப்படிங்கிறவர் ஒரு நூறு ஊரை ஏமாத்திட்டு இருக்கிறாரு முதலமைச்சர் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்டேட்டை ஏமாத்திட்டு இருக்காரு பிரதமர் அப்படிங்கிறவர் ஒரு நாட்டை ஏமாத்திட்டு இருக்காரு அதிபர் அப்படிங்கிறவர் நாட்டை பிடிச்சி இவ்வளோதாங்க இங்க பாருங்க தயவுசெய்து புரிஞ்சுக்கங்க இளம்நாட்டியோட கேரக்டர் அப்படிங்கிறது பெரிய கேரக்டர் எல்லாம் இல்ல அவங்க அவங்க ஊர்ல அவங்க அவங்க தெருல அவங்க அவங்க சொந்தக்காரர் நம்ம எல்லாம் செய்யறது தாங்க நாம எப்படி ஒரு பதவி ஒரு ஊரை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் கொண்டு வரணுங்கிறக்காக என்ன வேணாலும் செய்யறமோ இது நம்ம ரேஞ்சுக்கு ஒரு எம்எல்ஏ பண்றாரு அவங்க ரேஞ்சுக்கு அவன் உலகத்தை கண்ட்ரோல் பண்றாரு அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் பெரிய வித்தியாசம்லாம் ஒண்ணும் இல்ல ரொம்ப எல்லாம் அவங்க மேல கோவப்படாதீங்க அதே மாதிரி கேரக்டர்ல அவங்க 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 ரேஞ்சுக்கு ஒரு வேலை செஞ்சுட்டு தான் இருக்கிறோம் அதே மாதிரி உலகத்தை ஆள்றது அப்படிங்கிறது ஒரு சர்க்குலர் டைமென்ஷன் அதாவது ஒரு காலத்துல இந்தியாவை சேர்ந்தவங்க தான் உலகத்தை ஆழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க அப்ப அவங்களுக்கு வீரியம் பலம் ஜாஸ்தியா இருந்துச்சு அப்போ ஏன் வந்து இந்த இந்தியர்களை வந்து திருநாட்டி சேர்த்திக்கிறது இல்லைன்னா ஆயிரத்தி எழுநூறாறு வருஷத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்தியால மட்டும்தான் அதிக நாலேஜ் பலம் சக்தி வளம் எல்லாமே நிறைய இருந்துச்சு அப்ப அவங்க எல்லாம் இந்தியாவுக்கு வரும்பொழுது அப்ப இருந்த நமது தாத்தா பாட்டி எல்லாம் இவங்களை மதிக்கல அவங்களுக்கு திமுரு நாங்க நமக்கு நிறைய தெரியும் அப்படிங்கிற திமுருல இவங்க அவங்கள மதிக்காம இருந்தனால இப்ப அவங்க இவங்கள மதிக்காம இருக்காங்க அவ்வளவுதான் உலகங்கிறது ஒரு வட்டங்க ஒரு சர்க்கிள் இன்னைக்கு எந்த ஊர் புது ஊரோ ஒரு நாள் பழைய ஊரா மாறும் இன்னைக்கு எந்த ஊர் பழைய ஊரோ ஒரு நாள் புது ஊரா புது ஊரா மாறும் இப்படி எந்த நாட்டுக்காரங்களுக்கு அறிவு இல்லையோ ஒரு நாள் அது அறிவு அதிகமா வரும் எப்ப அறிவு அதிகமா வருதோ அப்புறம் கீழே வந்ததாகணும் அம்மாவாசை வந்தா பௌர்ணமி வரணும் ஞாபகம் வச்சுக்குங்க இப்போ அம்பானி குடும்பத்தை எடுத்துக்கலாம் அம்பானி வந்து அவரு வந்து பண வசதி இல்லாம வசதியே இல்லாம இருந்தாரு அவர் என்ன பண்ணாரு கோடிக்கணக்கா சம்பாதிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாரா இப்ப அனில் அம்பானி முகேஷ் அம்பானி இருக்கிறாங்க இவங்க இன்னும் கொஞ்சம் சம்பாதிப்பாங்க இவங்க பேரம் பேத்து இன்னும் கூட சம்பாதிப்பாங்க இப்படி நாலு தலைமுறைக்கு மட்டும் தாங்க அஞ்சு அதிகபட்சம் நாலுல இருந்து ஒரு அஞ்சு ஆறு தலைமுறைக்கு மட்டும் தாங்க ஒரு போட்ட பிளான் போகுங்க அதுக்கப்புறம் அந்த தலைமுறைக்கு அப்புறமா அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா இறங்கி மறுபடியும் ஒரு எட்டாவது பத்தாவது தலைமுறையில பாத்தீங்கன்னா இந்த அம்பானி குடும்பத்திற்கு அத்தனை பேரும் பிச்சைக்காரங்க தான் இருப்பாங்க இது உலக நீதி இது யாரும் வந்து இது தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுங்க உலகத்தை எதெல்லாம் புரிஞ்சிருங்க உலகத்தில் எந்த நாடு நல்ல வீரியமா இருக்கோ அது பல பலம் இருக்கிறது வீக்காகும் வீக்கா இருக்கிறது பலமாகும் ஒரு சைக்கிள் ஒரு சர்க்கிள் இது மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா இப்ப இளிநாட்டிகள் அப்ப ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னால முட்டாளா இருந்திருக்கிறாங்க இவங்களை யாரும் மதிக்கல இப்ப இவங்க மதிக்கணும்னு நினைச்சிட்டு பெரிய எல்லாம் போயிட்டு
வினை விதைத்தவன் வினை அறுப்பான் தினை விதைத்தவன் தினை அறுப்பான் இதை மட்டும் திரும்ப திரும்ப ஞாபகம் வந்துருச்சுன்னா நமக்கு யாரு மேலையும் முதல்ல கோபம் வராதுங்க நான் ஆரம்பத்துல பேசும்போது எல்லாத்துக்கும் அப்படி ரத்தம் கொதிச்சிருக்கும் வேகமா இருந்திருக்கும் கோபம் வந்திருக்கும் தயவு செய்து புரிஞ்சுக்குங்க கோபப்பட்டு உலகத்துல எதுவுமே சாதிக்க போறது இல்ல எல்லாமே எது நடக்குதோ அது நன்றாக நடந்துட்டு இருக்கு எது நடக்குமோ அதுவும் நன்றாக நடக்கும் எது நடக்க போகுதோ அதுவும் நன்றாக நடக்க போறது அப்படிங்கிற கீதாச்சாரத்தை மட்டும் நினைச்சு பாருங்க எல்லாத்துக்கும் இறைவன் தாங்க காரணம் இறைவன் அனுமதி இல்லாம உலகத்துல எதுவுமே நடக்காதுங்க அந்த பிரம்மாண்டத்தை படைச்ச இறைவன் அப்படின்னு வாயிலே பேசுறமே அந்த இறைவனுக்கு இலிமினாட்டி பண்றதெல்லாம் தெரியுமா தெரியாதா தெரியாதுன்னு சொன்னா அப்படிப்பட்ட இறைவன் எனக்கு தேவையே இல்லைங்க அப்படின்னு நீங்க இறைவன் உண்மையிலே சொல்றேங்க இந்த உலகத்தில் நடக்கிறது எல்லாமே ஒரு டிராமா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது எல்லாமே ஒரு டிராமா இதை பத்தி நான் கடைசியா உங்களுக்கு விளக்கமா சொல்றேன் இன்டர்நெட் தான் இந்த இருமிநாட்டிகள் உலகத்தை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக பயன்படுத்த ஆதி ஆயுதம் ஆனா அதே இன்டர்நெட் தான் அவங்களுக்கு விஷமா மாற போகுதுன்னு அவங்களுக்கே தெரியல இன்டர்நெட் மூலியமாக கூகுள் விக்கிபீடியா மூலமா தான் நாம அவங்களை அட்டாக் பண்ணி அவங்களை மொத்தமா முடிக்க போறோம் இது கூட அவங்களுக்கு தெரியாதுங்கிறது தான் உண்மை இப்ப பாருங்க நான் பேசின விஷயத்த நெட் மூலியமா உலகத்துல இருக்கிற எல்லா மக்களுக்கும் ரீச் பண்ண முடியுதா கஷ்டப்பட்டு அவங்க உருவாக்கி கொடுத்த அந்த நெட் மூலியமாவே அவங்களே நாம முடிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது உலக அமைதிக்காகவும் அந்த விஷயங்களை பயன்படுத்திக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு அதிசயமான விஷயம் ஆமாங்க இன்டர்நெட் தான் இவங்க பலமா நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க அதே இன்டர்நெட்டை வச்சுதான் நாம இவங்கள ஒண்ணும் இல்லாம பண்ண போறோங்கிறது உண்மை இப்ப நம்ம கடைசியா பார்க்க போற விஷயம் யாருக்கு ஓட்டு போடுறது ஓட்டு போடலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிற முக்கியமான விஷயத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் காங்கிரஸ் கட்சி அப்படிங்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இலுமநாட்டியோட கட்சி சோனியா காந்திங்கிறது ஒரு இலுமநாட்டி குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு ஆள் உடனே பிஜேபிக்கு ஓட்டு போடலாமா அப்படின்னு கேட்காதீங்க பிஜேபிக்கு ஓட்டு போட்டும் பிரயோஜனம் இல்லை ஏன்னா உலகம் மொத்தமும் இலுமநாட்டி கண்ட்ரோல் இருக்கிறதுனால பிஜேபி ஒருவேளை எல்லாரும் ஓட்டு போட்டு ஜெயிக்க வச்சாலும் இவங்க ஏகப்பட்ட குழப்பத்தை உண்டு பண்ணி அதை களைச்சி விட்டுருவாங்க இல்லை பிஜேபி இருக்க எல்லாத்துக்கும் பணம் கொடுத்து விலைக்கு வாங்கி குழப்பம் பண்ணி சீக்கிரம் எலெக்ஷன் மறுபடியும் வர வைப்பாங்க இப்படி அவங்களுக்கு பிஜேபி வந்தால் இலுமநாட்டிக்கு ஒத்து வராது ஸோ அதனால இவங்க காங்கிரஸ் வர்றதுக்கு தான் முயற்சி பண்றாங்க கடந்த இரண்டு முறை ஏன் காங்கிரஸ் வந்து ஜெயிச்சதுன்னா கம்ப்ளீட்டா இலுமநாட்டி சப்போர்ட்ஸ்ல இருக்கு காங்கிரஸ் மட்டும் ஆட்சிக்கு வந்துருச்சுன்னா இலுமநாட்டிகள் இந்த உலகத்தை இந்தியாவை அவங்க கண்ட்ரோல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்டா கொண்டு போறாங்க அதனால மறுபடியும் காங்கிரஸ் வருமான்னு அவங்களுக்கே சந்தேகம் வந்தனால காங்கிரஸ் கட்சியுடைய பினாமி கட்சி தான் ஆம் ஆத்மி பார்ட்டி அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அப்படிங்கிறவர் இலுமநாட்டியுடைய ஒரு தலையாட்டு பொம்மை யோசிச்சு பாருங்க இந்தியாவில் எத்தனை பேர் எவ்வளவு கட்சி வச்சுட்டு எத்தனை வருஷமா கஷ்டப்பட்டு ஒரு ஸ்டேட்டை பிடிக்கிறதுக்கு இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்கும் பொழுது யாரு பேருன்னே தெரியாத அரவிந்த் கெஜ்ரிவால்னு ஒருத்தர் திடீர்னு எப்படிங்க இந்தியாவில் இவ்வளவு பெரிய கட்சி ஆரம்பிச்சு எல்லா ஸ்டேட்லயும் எப்படிங்க போட்டி போட முடியும் எல்லா டிவி சேனல் எல்லாமே எப்படிங்க சப்போர்ட் பண்ணுது யாராவது யோசிச்சு பார்த்தீங்களா அவருக்கே தெரியாது ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்குங்க இலுமநாட்டிக்கு தான் பணம் கொடுத்து இவரை தூக்கிட்டு போறாங்கன்னு அவருக்கே தெரியாது அவர் ஒரு டம்மி பீஸ் இப்ப இலுமநாட்டி என்ன பண்றாங்க காங்கிரஸ் மேல யாருக்கெல்லாம் அதிருப்தி இருக்கோ அந்த ஓட்டெல்லாம் ஆம் ஆத்மி கட்சிக்கு வர மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணி எலெக்ஷன் வரைக்கும் ஆம் ஆத்மி கட்சிங்கிறது ஒரு தனி கட்சி மாதிரி இருக்கும் எலெக்ஷன் முடிச்ச உடனே ஆம் ஆத்மி கட்சியில ஜெயிச்ச எல்லாரும் ஒன்னு சேர்ந்து காங்கிரஸ்க்கு ஆதரவு கொடுத்து காங்கிரஸ் ஜெயிக்க வைக்கிறதா இப்ப பிளான் இது கூட தெரியாத முட்டாளா இந்தியாவில் வாழ்ந்துட்டு இருந்தா நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டில் புரட்சி தலைவி ஜெயலலிதா அவர்கள் ஆரம்பித்த ஒரு பினாமி கட்சிக்கு பேர் தான் விஜயகாந்த் கட்சி விஜயகாந்த் கட்சி என்பது என்னன்னா புரட்சி தலைவி ஜெயலலிதாவுடைய சொந்த கட்சி ஸோ தமிழ்நாட்டில் என்ன நடக்குதோ அதுதான் வந்து இந்தியாவில் நடந்துட்டு இருக்கு ஜெயலலிதா என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா தம் தன்னொன் தன் மேல யாருக்கெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் வந்து அதிருப்தி இருக்கோ அந்த ஓட்டை எல்லாம் வாங்கிறதுக்கு விஜயகாந்த் அப்படிங்கிற கட்சியை உருவாக்கியிருக்காங்க யோசிச்சு பாருங்க வடிவேல் வாய திறந்து பேசணும்னு 
எலெக்ஷன் முடிச்சதுக்கப்புறம் இது வரைக்கும் அவர் ஒரு படத்துக்காவது நடிக்க சான்ஸ் கிடைச்சதா அவர் எந்த நிலைமையில் இருக்காரு அப்படி இருக்கும் பொழுது விஜயகாந்த் மட்டும் எப்படி தைரியமா சட்டமன்றத்துல போய் கையை காட்டி ஜெயலலிதாக்கு முன்னால எப்படி இங்க பேச முடியும் ஏன்னா இவங்க சொல்லி கொடுத்ததுதான் திட்டுறாங்க ஒரே காமெடிங்க இந்த ஒரு காமெடி மட்டும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா உலக ரகசியம் எல்லாமே புரிஞ்சிடும் ஒரு ஆளுங்கட்சி தனக்கு எதிராக ஒரு எதிர்கட்சியை இவங்களே செலக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க இவங்களா ஆட்சி பண்றாங்க அதே மாதிரி காங்கிரஸ் உடைய பினாமி கட்சி தான் ஆம் ஆத்மி கட்சி ஜெயலலிதாவின் பினாமி கட்சி தான் விஜயகாந்த் கட்சி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் லூசுத்தனமா இவங்க மேல இருக்கிற கோபத்தை கொண்டு போய் அங்க ஓட்டு போடுவோம் எங்க எங்க போட்டாலும் அங்கதாங்க போவோம் தமிழ்நாட்டில் எது நடக்குதோ அதே தான் இந்தியாவில் நடந்துட்டு இருக்குது சென்ட்ரல் நடந்துட்டு இருக்குது தயவு செய்து புரிஞ்சுக்குங்க அண்ணா அசாரே அப்படிங்கிற ஒருத்தரை தேவையில்லாம இன்டர்நேஷனல் லெவலில் ஃபேமஸ் பண்ணி விட்டு அதுலேருந்து பிரிஞ்சு வந்து திடீர்னு கட்சி ஆரம்பிச்சு எப்படி ஒரே நாளில் இவ்வளோ யோசிச்சு பாருங்க இந்தியா ஃபுல்லாக கட்சி ஆஃபீஸ் வச்சாச்சு இந்தியா ஃபுல்ல எவ்வளோ பணம் தேவைப்படுந்துறீங்களோ ஒரு கட்சி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு எப்படி முடியுதுன்னா இழுநாட்டிகள் எப்படியாவது காங்கிரஸை மறுபடியும் ஜெயிக்க வைக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக ஆம் ஆத்மிங்கிற புதிய கட்சியை ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க ஆம் ஆத்மி அண்ட் காங்கிரஸ் கட்சிங்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இழுநாட்டியின் சொந்த கட்சி இந்த மோடிக்கு மட்டும் ஏன் வந்து இந்த மனித வெடிகுண்டு மிரட்டல் டிவில பாருங்க நரேந்திர மோடிக்கு மனித வெடி வெடிகுண்டல் மிரட்டல் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு தீவிரவாதிகள் சொல்றதா டிவில காமிக்கிறாங்க இது தீவிரவாதிகள் சொல்லல இல்லாட்டி சொல்றாங்க உன்னை கொண்டு போடுவேன் ஒழுங்கா பேசாம மிரட்டிட்டு இருக்கிறாங்க இதுக்கு தான் இத்தனை தீவிரவாத இயக்கத்தை நடத்தி நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க டைரக்டா இல்லாட்டிகள் எப்பவுமே யாரையும் கொள்றது இல்ல அதுக்கு போய் தீவிரவாதிகள் வச்சுக்குவாங்க அவங்க சொல்ற மாதிரி சொல்லி திடீர்னு ஒரு நாள் போட்டு தள்ளிடுவாங்க கேட்டா தீவிரவாதிகள் கொலை பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்க யாருக்கு ஓட்டு போடலாம் சரிங்க ஆள போறது நம்ம இவ்வளாட்டி தான் அப்புறம் யாருக்கு ஓட்ட என்ன உங்களுக்கு அதனால நான் என்ன சொல்றேன்னா நம்ம ஆளை ஜெயிக்க வைக்கிறத விட ஜெயிச்ச ஆளை நம்ம ஆளா மாத்துறது சுலபம் நீங்க யாருக்கு வேணா ஓட்டு போடுங்க உங்களுக்கு யாரு பிடிச்சிருக்கோ அவங்களுக்கு போய் ஓட்டு போடுங்க ஆனா ஓட்டு போட்டு முடிச்சுட்டு வந்துட்டு யாரு ஜெயிக்கிறாங்களோ இப்போ வேற வழி இல்லையா யாரோ ஜெயிச்சுட்டாங்க சிஎம் பி எம் மினிஸ்டர் ஆயிட்டாங்களா விடுங்க யாரோ வந்துட்டு போறாங்க அவங்க போட்டோ வீட்டுல வைங்க எல்லாரும் நம்ம எல்லாரும் ஒண்ணு சேருவோம் டெய்லி உட்காருவோம் அவங்க போட்டோவை பார்த்துட்டு கண்ணை மூடி அவங்க நினைச்சு பார்த்து இவங்க நல்ல காரியம் மட்டுமே செய்கிறார்கள் அப்படின்னு நினைச்சு பாருங்க அவங்க ஒருவேளை கெட்டவங்களா இருந்தாலும் வேற வழி இல்லாம நல்ல காரியம் செஞ்சுதான் ஆகணும் ஜான் எஃப் கென்னடி அப்படிதான் இல்லைங்கன்னா ஏன் திடீர்னு இலுமிநாட்டி குடும்பத்துல இருந்து திடீர் நல்லவங்களா மாறினாங்கன்னா பொதுமக்கள் அத்தனை பேர் அவங்களை நம்பினாங்க இவங்க நான் நமக்கு நல்லது பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நம்பும் பொழுது அந்த நம்பிக்கை அந்த மாதிரி நடந்துருச்சு அதனால இனிமேல் நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்ணுவோம் நல்ல காரியத்தை திரும்ப திரும்ப நினைச்சு பார்ப்போம் பாருங்க அமெரிக்கா வந்து நரேந்திர மோடிக்கு வந்து விசா கொடுக்கல அமெரிக்காவுக்கு போறதுக்கு ஏன்னா இலுமிநாட்டி அவன் கொடுக்க மாட்டான் இதே பார்த்தீங்கன்னா ப சிதம்பரம் நல்லு பிரசாத் யாதவ் மன்மோகன் இவங்க மூணு பேர்த்துக்கும் இவங்க அப்ளை பண்ணாமே இன்விடேஷன் விசா வந்திருக்கு இன்விடேஷன் விசானா எப்படின்னா அவங்கள விசா கொடுத்துருவாங்க அப்ப யோசிச்சு பாருங்க யாருக்கெல்லாம் அமெரிக்காவுக்கு போய் கேட்காமே இன்விடேஷன் விசா வருதோ இவங்க எல்லாம் இருநாட்டி குடும்பத்திற்கு மொத்தமா சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் இது இவங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாத கூட தெரியாதுங்க தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கங்க நான் எல்லாத்தோட பேரும் சொல்றேன் அப்படிங்கறக்காக தயவு செய்து அவங்க மேல கோவப்படாதீங்க இவங்களுக்கெல்லாம் இலுநாட்டியோட கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கோன்னு கூட தெரியாதுங்க ஏதோ பெரிய பெரிய கம்பெனிகள் ராட்சச கம்பெனிகள் கார்பரேட் கம்பெனி எல்லாம் நமக்கு உதவி செய்து நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க அது தட் இஸ் நாட் அ கார்பரேட் கம்பெனி அது இலுநாட்டி அப்படிங்கிற ஃபேமிலி ஸோ தயவு செய்து எல்லாத்துக்கும் புரிய வைப்போம் இவங்களுக்கு எல்லாம் புரியாம தப்பு பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவங்களுக்கு புரிய வச்சா சரியா போயிடும் அதே மாதிரி இந்தியாவுக்கு இலங்கைக்கு சண்டை அப்படிங்கிறது பல கட்சிகள் வந்து பேசிட்டு இருக்கு ஈழத்தமிழர்கள் ஈழத்தமிழர்கள் உண்மையிலே என்ன நடக்குதுன்னு யாருக்குமே தெரியுது இல்லைங்க ஈழத்தமிழர் சிங்களத்துக்கு எதிராக இவ்வளவு பேச்சு பேசுறீங்க தில்லு இருந்தா யாராவது மைக்கு பிடிச்சி இருநாட்டி குடும்பம் நான் வன்மையாக கண்டிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுங்க பாக்கலாம் தில்லு இருந்து ஆம்பளையா இருந்தா நீ எப்ப பார்த்தாலும் இந்தியாவுக்கு ஸ்ரீலங்காவுக்கு பிரச்சனை இந்தியாவுக்கு பாகிஸ்தானுக்கு பிரச்சனை இந்தியாவுக்கு சைனாவுக்கு பிரச்சனை உட்காந்துட்டு வாய்கிலேயே மைக்கு பிடிச்சி பேச வேண்டியது உண்மையான பிரச்சனை இந்தியாவுக்கு பாகிஸ்தானுக்கு கிடையாது இந்தியாவுக்கு சைனா கிடையாது இந்தியாவுக்கு ஸ்ரீலங்கா கிடையாது உலகத்துக்கும் இழுநாட்டுக்கு தான் ஃபைட் ஸோ அதை பத்தி பேசுங்க இப்போ
இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் இனி இப்படி யார் பேசுகிறாங்க லிஸ்ட்லாம் போடக்கூடாதுங்க எல்லாரும் பேச ஆரம்பிச்சுட்டா யார் பேசுகிறாங்க எங்கே பேசுகிறாங்கன்னு தெரியக்கூடாதுங்க வடிவேல் படத்தில் வர மாதிரி எங்கிருந்து அடிக்கிறாங்கன்னு தெரியக்கூடாது எல்லாருந்து அடிக்கணும் அதுக்காக உங்கள் எல்லாத்தையும் நான் பிஜேபி சப்போர்ட் பண்ணி ஓட்டு போடுங்கன்னு சொல்கிறக்காக நான் பேச வரல தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு முடிவு எடுப்போம் இனி என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத யோசிப்போம் இப்போ இருக்கிற நிலைமையை நான் சொல்லியிருக்கிறேன் எல்லாரையும் யோசிச்சு என்னை விட பெரிய அறிவால் நிறைய பெரியவங்கள்லாம் இருக்கிறீங்க நான் ஏதாவது பேசும்போது அதில் ஏதாவது பிழை இருந்தால் தயவு செய்து நான் மன்னிச்சிருங்க எனது நோக்கம் வந்து உலக மக்கள் ஆரோக்கியம் அமைதிங்கிறத நோக்கமே தவிர வேற யாரையும் கஷ்டப்படுத்துறக்கோ புண்படுத்துறக்கோ நான் பேசலை எனக்கு என்ன செய்யுதுன்னு தெரில இந்த உலக மக்கள் கஷ்டப்படுறாங்க அவங்க காப்பாற்றுங்கிற அக்கறையில் ஒரு ஆதங்கத்தில் உட்காந்து நான் கத்திக்கிட்டு இருக்கிறேன் வாங்க எனக்கு உதவி செய்யுங்க நம்மெல்லாம் ஒன்று சேருவோம் நம்மெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து உலக மக்களை காப்பாற்றுவோம் அடுத்த அடுத்த அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறமா நடக்கிற எலெக்ஷன்லையாவது முதல்லே முடிவு பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்குவோம் இப்போ இருபத்தி நாலு நாள் தான் இருக்கு இந்த இருபத்தி நாலு நாளில் என்ன பண்ண முடியும் தெரியல ஆனால் அடுத்த அஞ்சு வருஷத்தில் தயவு செய்து அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள இந்த ஆடியோவை உலக மக்களுக்கு எல்லா லாங்குவேஜ்லையும் கொண்டு போய் எப்படியாவது சேர்த்திட்டீங்கன்னா அஞ்சு அடுத்த அஞ்சாவது வருஷத்தில் கண்டிப்பாக இல்லை வரப்போகிற சட்டமன்ற எலெக்ஷன்லையாவது நம்ம என்ன பண்ணணும் யாருக்கு ஓட்டு போடணுங்கிறத எல்லாரும் சேர்ந்து முடிவெடுத்து ஓட்டு போடுவோம் ஆக மொத்தம் புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க யாருக்கு ஓட்டு போட்டாலும் அது ஜெயிக்க போறது இருமநாட்டி தான் நீங்க ஓட்டு போட்டாலும் சரி போராட்டியும் சரி ஆல்ரெடி எல்லாமே டிசைட் ஆயிடு யாரு வரணும் யாரு சிஎம் ஆகணும் யாரு பிஎம் ஆகணும் மினிஸ்டர் ஆகணுங்கிறது எல்லாமே ஏற்கனவே முடிவு பண்ணிடுறாங்க ஓட்டு என்பது ஒரு கண்கட்டி வித்தை மட்டும்தான் அப்படிங்கிறத தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோங்க மேற்கொண்டு சந்தேகம் இருந்தா பிசோ மாஸ்டர் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் பிஇஏசிஇஓ எம்ஏஎஸ்டிஇஆர் அட் ஜிமெயில் டாட் காம்க்கு மெயில் அனுப்புங்க தயவு செய்து இந்த மெயிலில் தேவையில்லாம கண்டதெல்லாம் அனுப்பிச்சிட்டு இருக்காதீங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இருந்தால் மட்டும் அனுப்புங்க எல்லா மெயிலையும் என்னால் பார்க்க முடியாது ஒரே நாளில் ஆயிர ஐநூறு மெயில் ஆயிரம் மெயில் வந்தால் அதுக்கு பார்க்குறக்கு டைம் இருக்காது பல பேர் மெயில் அப்படின்ற கதை கதையாக கதை கதையாக கதை கதையாக கண்டதெல்லாம் எழுதி அனுப்புறீங்க படிக்கிறதுக்கு டைம் பத்த மாட்டேங்குது பெரிய லென்த்தியாக இருக்குது ஷார்ட்டாக ஸ்வீட்டாக சிம்பிளாக சொல்லுங்கள் தேவையில்லாத விஷயத்தெல்லாம் பேசாதீங்க வளவளம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க முக்கியமான விஷயம் இருந்தால் மட்டும் மெயில் அனுப்புங்க இல்லைன்னா பேசாமல் வீட்டில் உட்காந்துருங்க தயவு செய்து சந்தோஷப்படுங்க தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஒரு சின்ன பையன் இவ்வளோ பெரிய காரியத்தை தனியாக எடுத்து பண்ணுறான்னு சந்தோஷப்படுங்க ஒன்று சேருங்க நம்மெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து நாம் இந்த உலகத்தை காப்பாற்றுவோம் எனக்கு ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் நிறையா தேவைப்படுது நான் கடந்த சில சில மாதமாக சில வருஷமாக உட்காந்து இதெல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணும்பொழுது எனக்கு நிறைய தேவைப்பட்டுச்சு இன்னும் நிறைய ப்ராஜெக்ட் வச்சுருக்கிறேன் எப்படியெல்லாம் வந்து உலக மக்களை அமைதி ஆரோக்கியம் சந்தோஷம் நிம்மதியை கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறக்காக ஏகப்பட்ட ப்ராஜெக்ட் வச்சுருக்கேன் இதுக்கு எனக்கு ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் தேவைப்படுது எல்லாரும் உதவி செய்யுங்க நீங்களா உதவி செஞ்சாதான் நான் அடுத்த ஸ்டெப் வைக்க முடியும் இல்லைன்னா அப்புறம் நானும் இலுமிநாட்டி மாதிரி ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சு பிஸ்னஸ் பண்ண வேண்டியதாக போயிடும் எனக்கு அதில் விருப்பம் இல்லை தயவு செய்து யாரெல்லாம் சம்பாதிக்கிறீங்களோ உங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பார்ட் ஒரு அமௌண்ட் எனக்கு கொடுங்க எனக்கு நிறைய வேலை இருக்குது இந்த உலகத்தை காப்பாற்ற வேண்டிய கடமை இருக்குது நிறைய வேலை இருக்குது அதுக்கு ஒன்றும் வேலை செஞ்சு கொடுங்க இல்லை ஃபினான்ஷியல் ஹெல்ப் பண்ணுங்க இல்லை இந்த ஆடியோ வீடியோவெல்லாம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுங்க எதையாவது பண்ணுங்க ஹெல்ப் பண்ணுங்க தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோங்க நாம் யாரையும் டச் பண்ண வேண்டாம் நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம வேலையை பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் பட் யாராவது வந்து டச் பண்ணா அவங்கள விட வேண்டாம் ஏன்னா எனக்கு உலகத்தில் மிகப்பெரிய கோபம் என்னன்னா நல்ல காரியம் பண்ணுற யாராவது பண்ணும் பொழுது பக்கத்தில் வந்தீங்கன்னா எனக்கு கண்ணா உணவு கோபம் வரும் நீங்களும் பண்ண மாட்டீங்க பண்ணுறவங்க விட மாட்டீங்களா நம்ம சேட்டலைட் டிவியில் எல்லாம் பேசுவோம் நான் மட்டும் பேச வேண்டாம் எல்லாரும் பேசுங்க அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க சான்ஸ் கிடைச்சா பேசுங்க ஒரு சேட்டலைட் டிவி ஆரம்பிக்கலாம் ஏற்கனவே பத்திரிக்கை ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அமைதி ஆரோக்கியம் பத்திரிக்கை ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இந்த பத்திரிக்கை மூலமாக ஒவ்வொரு மாதமும் எப்படி நீ இந்த உலகத்தை காப்பாற்றுது அப்படிங்கிற விஷயங்கள் அதெல்லாம் நம்ம எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் நீங்கள் எல்லாம் கற்றுரை எழுதி எனக்கு அனுப்புங்க அமைதி ஆரோக்கியம் மாத இதழ் நம்ம நடத்திட்டு இருக்கிறோம் அதுக்கு வந்து இந்த உலக மக்கள் அமைதிக்காக யாராவது கற்றுரை எழுதி அனுப்பிச்சிங்கன்னா நான் படிச்சுட்டு பார்த்து நல்லா இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃபோட்டோவோட அதை நான் பிரசுரம் பண்ணுறேன் தயவு செய்து இந்த ஆடியோவை திரும்ப திரும்ப கேளுங்க நான் பல விஷயங்களை சிம்பிளாக சொல்லியிருக்கிறேன்
பீசோ மாஸ்டர் அட் ஜிமெயில் டாட் காமுக்கு ஜஸ்ட் உங்களோட மெயில் ஐடியா மட்டும் அனுப்பிச்சு வச்சுட்டீங்கன்னா நான் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு நல்ல விஷயங்கள் எல்லாம் அனுப்பிச்சு வச்சுட்டு இருக்கிறேன் பல பேர் யோசிக்கலாம் தம்பி உனக்கு நிறைய கூட்டம் வருது ஊர் ஊருக்கு போற ஐநூறு பேர் ஆயிரம் பேர் உட்காடுறாங்க கூட்டம் வந்தோன்னே திமுறா இதெல்லாம் பேச நினைச்சுக்காதீங்க கூட்டம் வருது அப்படிங்கிறக்காக நான் பேசல எனக்கு என்ன தோணுதோ அதை செய்கிறேன் இங்கு என்ன சொல்லுது அதை நான் செய்கிறேன் நாலு பேர் உட்கார்ந்தாலும் இதே மாதிரி தான் பேசுவேன் நாலாயிரம் பேர் உட்கார்ந்தாலும் இதே மாதிரி தான் பேசுவேன் பல பேர் சொல்றாங்க ரொம்ப நல்லபடியா போயிட்டு இருக்கு நீ ஏன்பா இப்ப அதெல்லாம் பேசுற அப்படின்னு சில பேர் என்ன கேட்டாங்க தயவு செய்து புரிஞ்சுக்குங்க மனசு தாங்க மாட்டேங்குது பிற்காலத்தில் பாருங்க சந்ததிகள் பிலிப்பைன்ஸ்ல இனிமேல் யாருக்குமே குழந்த பிறக்க போறது இல்லை இதே மாதிரி அடுத்த வருஷம் ஒருவேளை இந்தியாவில் இருக்க அத்தனை பேருக்கு அந்த தடுப்பூசி போட்டாங்கன்னா யாருக்குமே குழந்த பிறக்காது நீங்க எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கும் பேரை பேத்திக்கு தானே சம்பாதிச்சிட்டு இருக்கீங்க அவங்க எல்லாம் சாக போறாங்க அவங்க உயிருக்கு ஆபத்துன்னு நான் பேசிட்டு இருக்கிறேன் இதை விட என்ன முக்கியமான வேலை இருக்க முடியும் உடம்ப காப்பாத்துறது எப்படின்னு இத்தனை நாளா பேசிட்டு இருந்தேன் பட் அதை விட உயிரே போகுது அப்படிங்கும்போது இதை பத்தி பேசணுமா வேண்டாமா தயவு செய்து புரிஞ்சுக்குங்க எனக்கு என்ன செய்யறதுன்னு தெரில உலக மக்களை காப்பாத்தணும் அவ்வளவுதான் எனக்கு அக்கறையா இருக்கு அவசியமா இருக்கு இதெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கிறேன் சப்போர்ட் பண்ணுங்க கூட சேர்ந்து வாங்க போலாம் கடைசியா ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் தயவு செய்து புரிஞ்சுக்குங்க எப்பவுமே இந்த உலகத்தில் நடக்கிற எல்லா விஷயத்துக்கும் இறைவன் தான் காரணங்க அவ்வளவுதாங்க என்னதான் எலிசபெத் ராணி இந்த உலகத்தை ஆழ்ந்துட்டு இருந்தாலும் அவளா ஆள்றது இறைவன் அதனால எனக்கு என்னைக்குமே இறைவன் நம்பிக்கை இருக்கு இறை நம்பிக்கை யாருக்கெல்லாம் இருக்கு தயவு செய்து புரிஞ்சுக்குங்க இந்த உலகத்துல நடக்கிற எல்லா நல்ல விஷயத்துக்கும் எல்லா கெட்ட விஷயத்துக்கும் இறைவன் தான் காரணம் அப்படின்னு எப்ப யோசிச்சுட்டோமோ நமக்கு யாரு மேலேயும் கோபம் டென்ஷன் பயம் எல்லாம் வராது அதே சமயத்துல நம்ம காரியத்தையும் செய்வோம் இதத்தான் பகவத்கீதால கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு சொன்னாரு சண்டை போடணும் ஆனா ஜாலியா சண்டை போடணும் இப்போ நான் இவ்வளவு பேச்சு பேசுற இல்லைங்களா எல்லாம் பேசி முடிச்சுட்டு நான் நிம்மதியா படுத்து தூங்கிடுவேன் ஜாலியா இருப்பேன் இதை கேட்டுட்டு நீங்க எல்லாம் கோவப்பட்டு சுத்திட்டு இருந்தீங்கன்னா அது உங்க பொறுப்பு தயவு செய்து புரிஞ்சுக்குங்க உலகம்னா நல்லதும் இருக்கும் கெட்டதும் இருக்கும் அது என்னைக்குமே இருக்கும் உலகங்கிறது ஒரு நாடக மேடை யோசிச்சு பாருங்க ஒரு சினிமா படத்துல நான் எடுக்கிறேன் ஒரு சினிமா படம் அந்த படத்துல மூணு மணி நேரம் படங்க அந்த மூணு மணி நேரத்துல சண்டையே இல்லை கெட்ட விஷயமே இல்லை ரவுடியே இல்ல வில்லனே இல்ல எல்லாம் நல்லபடியா நடக்குது இப்படி ஒரு படத்தை எடுத்தா யாராவது உட்கார்ந்து பாப்பீங்களா என்ன பண்ணுவீங்க கல்லடு தடிப்பீங்க அப்போ மூணு மணி நேரம் படத்திலேயே மசாலா கேக்குது ரெண்டு நல்லது கெட்டது கேக்குது ஒரு சண்டை லவ் லவ் ஃபெயிலியர் வில்ல கதாநாயகம் எல்லாம் கேக்குதா இல்லையா மூணு மணி நேரம் படத்திலேயே கேட்கும் பொழுது இந்த உலகத்துல கேட்காதா தயவு செய்து புரிஞ்சுக்குங்க உலகம் என்பது ஒரு நாடக மேடை நாம எல்லாம் நடிச்சுட்டு இருக்கிறோம் ஒருவேளை போன ஜென்ம போன ஜென்மத்துல நம்ம இலுமினாட்டியா கூட நம்ம பிறந்திருக்கலாம் இப்போதுக்கு ஆப்போசிட்டா பிறந்திருக்கலாம் எனிவே எந்த ஒரு நான் எந்த கடவுள் வந்து நமக்கு எந்த ஒரு வேஷம் கொடுக்கிறாரோ அந்த வேஷத்தை ஒழுங்கா பிறணும் அவ்வளவுதான் இப்ப எனக்கு தோணுது நான் பேசிட்டு இருக்கிறேன் நாளைக்கு எனக்கு வேற ஒன்று தோணுது நான் பண்ணிட்டு இருப்பேன் இப்படி நமக்கு என்ன தோணுதோ அதை செய்யுங்க ரொம்ப யோசிக்காதீங்க உலகத்தில் நல்லது கெட்டது பாருங்க இவ்வளவு நேரம் கெட்ட விஷயத்தை பத்தி ரொம்ப நேரம் பேசிட்டு இருந்த நானு அப்படியே மாத்தி பேசுறனா இது அங்க உண்மை ஏன்னா உலகத்துல நல்லதும் இருக்கும் கெட்டதும் இருக்கும் ஐயாயிரம் வருத்துக்கு முன்னாளுக்கும் கெட்டவங்க இருந்தாங்க நல்லவங்க இருந்தாங்க நல்லவங்க கெட்டவங்க இல்லாம உலகம் ரன் பண்ண முடியாது திருட இல்லாம போலீஸ் ஸ்டேஷன் நடத்த முடியாது கேஸ் இல்லாம வக்கீல்கள் இருக்க முடியாது நோய் இல்லாம டாக்டர் இருக்க முடியாது அதனால தயவு செய்து புரிஞ்சுக்குங்க இந்த இலுமினாட்டுக்கு எதிராக நம்ம போராடணும் ஆனா வெறித்தனமா கோபமா டென்ஷனா உடம்ப கஷ்டப்படுத்திட்டு வருத்திட்டு எல்லாம் போராடக்கூடாது ஜாலியா கேஷுவலா போராடணும் அதுக்கு இப்ப நான் ஒரு பாட்டு உங்களுக்கு தமிழ் படத்துல புதுக்கோட்டை அப்படிங்கிற படத்துல ஒரு பாட்டு இருக்குங்க இப்ப அந்த பாட்டை நான் கடைசியா உங்களுக்கு நான் போட்டு காமி போறேன் இந்த பாட்டை திரும்ப திரும்ப கேளுங்க அது இந்த உலக வாழ்க்கையை பத்தி ரொம்ப தெளிவா இது ஒரு டிராமா அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெளிவா சொல்லும் பிரம்மகுமாரிகள் இயக்கத்துக்கு போனீங்கன்னா இந்த டிராமா பத்தி ரொம்ப தெளிவா சொல்லி கொடுப்பாங்க இந்த உலகமே ஒரு நாடக மேடை ஒரு டிராமான்னு புரிஞ்சிருச்சுன்னா நாம என்ன கேரக்டர் பண்றோம் அப்படிங்கறத மட்டும் தான் யோசிக்கணுமே தவிர வில்லன் கேரக்டர் கொடுத்தாலும் பண்ணணும் கதாநாயகன் கேரக்டர் கொடுத்தாலும் பண்ணணும் சில நேரத்தில் காமெடி கேரக்டரும் கிடைக்கும் அதுவும் பண்ணணும் சோ நம்ம என்ன கேரக்டர் பண்றோம் மட்டும் யோசிங்க ரொம்ப எல்லாம் யோசிக்காதீங்க ஆக மொத்தம் எது செஞ்சாலும்
ஹியூமானிட்டி அப்படின்னு நீங்க கூகுள்ல சர்ச் பண்ணீங்கன்னா யூடியூப் வீடியோ எல்லாம் கிடைக்கும் மறுபடி சொல்றேன் டேவிட் ஐக் டிஏவிஐடி எல் ஐசிகேஇ இன் ஆஸ்திரேலியா டைம் டு அன்ஸ்லேவ் ஹியூம் ஹியூமானிட்டி அப்படிங்கிற பேர்ல சர்ச் பண்ணுங்க இவர் டேவிட் ஹைக்கு வந்து ஆன்டி எலிம்னாட்டி இவர் ரிசார்ட் தேரி அப்படின்னு சொல்லி இந்த எலிம்னாட்டி சம்பந்தமா கம்ப்ளீட் விஷயங்களை இவர் ரொம்ப தெளிவா சொல்றாரு இது ஒண்ணு ரெண்டாவது த இலுமினாட்டிஸ் நியூ வேர்ல்டு ஆர்டர் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா த இலுமினாட்டிஸ் அக்டோபர் சர்ப்ரைஸ் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா சில வீடியோஸ் எல்லாம் வரும் இது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் அடுத்தது ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்பிரிங் மேயர் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு இவர் இலுமினாட்டி பத்தி கம்ப்ளீட் ஸ்டோரியை வந்து யூடியூப்ல போட்டிருக்காரு எஃப் ஆர் ஐ டி இசட் எஸ் பி ஆர் ஐ என் ஜி எம் இ ஐ இ ஆர் அதாவது டபிள்யூ 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 டாட் த வாட்சர் ஃபைல்ஸ் டாட் காம் ஸ்லாஷ் பிளட் லைன் ஸ்லாஷ் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா சில ஃபைல்ஸ் எல்லாம் வரும் இதெல்லாம் படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இதை பத்தி விளக்கமா இருக்கும் டிஹெச்இ டபிள்யூ ஏ டி சிஹெச் இஆர்எஃப்ஐஎல்இஎஸ் டாட் காம் ஸ்லாஷ் பிளட் லைன் ஸ்லாஷ் அப்படின்னு போட்டு பாருங்க அதே மாதிரி ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிசங்கர் ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங்ல இவர் வந்து எக்ஸ்போஸ்டு அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ஏஏபி கிரியேஷன் ஆஃப் காங்கிரஸ் வயா மீடியா அப்படின்னு ஒரு யூடியூப் விட்டுருக்கிறாரு இதை பாருங்க இதுல நிறைய விளக்கங்கள் இருக்கும் அப்புறம் ஜாக்கிர் நாயக்கர் அவர்கள் செப்டம்பர் செப்டம்பர் மாசம் நடந்த இந்த ட்வின் டவர் இடிக்கிறத பத்தி தெளிவா ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருக்கிறாரு ஹூ இஸ் பிஹைண்ட் நைன் லெவன் அட்டாக் இன் தமிழ் டாக்டர் ஜாகிர் நாயக் அப்படின்னு யூடியூப்ல போய் பாருங்க ஜாகிர் நாயக் இதை பத்தி தெளிவா பேசியிருக்கிறாரு அதே மாதிரி இலுமினாட்டி ட்ரைனிங் வீடியோ லீக் லீக்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ பாத்தீங்கன்னா இவங்க பிளான் எல்லாம் தெரியும் அதுக்கப்புறம் புக் இருக்குதுங்க இந்த புக்கில் படிச்சிங்கன்னா இவங்களோட கம்ப்ளீட் கதை தெரியும் ஆனா பாருங்க புக்கு படிக்கும் பொழுது அது ஒரு கதை மாதிரி இருக்கும் இது இந்த விஷயம் இலுமினாட்டி அப்படிங்கிற சப்ஜெக்ட் தெரிஞ்சவங்க படிச்சா மட்டும்தான் அடுத்த பிளானை பத்தில தெளிவா சொல்லுவாங்க டாமின்சி கோட் அப்படிங்கிறது இதை பத்தி தான் சொல்லுது சீக்ரெட் அப்படிங்கிறத பத்தி தான் சொல்லுது அந்த புக்கு பேரு மூணு புக்குங்க மைக்கேல் ஹாக்னி அப்படின்னு அவர் எழுதுனது சாரி மைக் ஹாக்னி எம்ஐ கேஇ ஹெச்ஓ சிகேஎன்இஒய் அந்த புக்கு பேரு த மில்லியனர்ஸ் டெத் கிளப் ப்ரொவிஷன் ஏ அடுத்தது ஏஆர் ஏஎம் ஜிஇ டிஏஎன் கான்ஸ்பிரன்சி அருமெண்டன் கான்ஸ்பிரன்சி த சோல் கேமரா அப்படின்னு புதுசா இன்னொரு புக்கு எழுத போறாங்க த சோல் எஸ்ஓயூஎல் சிஏஎம்இஆர்ஏ த சோல் கேமரா அப்படிங்கிற புக்கு அன்னைக்கு என்ன வரல நினைக்கிறேன் அந்த புக்கு மட்டும் படிச்சுட்டீங்கன்னா இந்த நான் சொல்ற இந்த மூணு புக்கும் படிச்சுட்டீங்கன்னா இந்த இலுமினாட்டியோட கம்ப்ளீட் கதை அதுக்கப்புறம் அவனுடைய அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை எல்லாமே ரொம்ப தெளிவா இருக்கும் இதுல காமெடி என்னன்னா இந்த புக்கு இவங்களே காசு கொடுத்து எழுதுனது இவங்களை பத்தி இவங்களே எழுதிக்கிறாங்க பட் இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா கண்ணு இருக்கிறவங்க மட்டும் தான் எனக்கு என்னங்களை தெரியவாங்க காது இருந்தா மட்டும் தான் எங்களை பார்க்க முடியுங்கிறத ரொம்ப தெளிவா சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் விகடன் பிரசுரத்துல தமிழ் புக்கு வந்து இந்த உலகம் இருபது பேருக்கு சொந்தம் அப்படின்னு வேங்கடம் அப்படிங்கிறவர் ஒரு புக் எழுதியிருக்கிறாரு அந்த புக்கு வாங்கி ஃபுல்லா முழுசா படிங்க இதுல ரொம்ப விளக்கமா தெளிவா எல்லா விஷயத்தையும் அழகா போட்டிருக்குது எல்லா புக்கையும் படிங்க தயவு செய்து தொடர்புல இருங்க உடவை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அனாட்டாமிக் தெரப்பி ஹிலர் பாஸ்கர் மனசை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு த ஸ்மெல் ஆஃப் த மைண்ட் மாஸ்டர் பாஸ்கர் இது உலக அரசியலை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உலக அரசியல் பீசோ மாஸ்டர் இப்படி பல ரூபத்துல பல விஷயங்களை நாம சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் கூடிய சீக்கிரம் இன்னும் பல விஷயங்களை சொல்லிட்டு இருப்போம் தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க சப்போர்ட் நிறைய தேவைப்படுதுங்க சின்ன பையன் தனியா போராடிட்டு இருக்கிறேன் உதவி செய்யுங்க கை கொடுங்க வாங்க எல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்து போவோம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குருவே துணை எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன்